সো অনেকেই হয়তোবা দেখে শুনে বুঝে বা বিভিন্ন সোর্স থেকে ইনফরমেশন পেয়েছেন ভিডিও দেখেছেন এক্সিলেন্ট যে যেই কারণেই কিনেছেন দ্যাট ইস সেটা আপনার জন্য ডেফিনেটলি একটা গুড রিজন তবে আমি একটু ছোট্ট করে পরিচয় দেই তাই না যে আসলে যারা আজকে প্রথম আমাদের সাথে বা আমার সাথে সেশনে এসছেন ছোট্ট করে পরিচয়টা হলো যে আমি বেসিক্যালি আমি কর্পোরেটে চাকরি করেছি অ্যাবাউট টোয়েন্টি প্লাস ইয়ার্স প্রফেশনালি ফুল টাইম চাকরি শুরু করেছি দুই হাজার এক সাল থেকে এক সালে আমার চাকরি শুরু হয়েছে এইচ এস বিসি আর আজকে দুই হাজার বাইশ সাল সো প্রফেশনাল কেরিয়ার যদি বলেন তাহলে ফুল টাইম বলতে পারেন একুশ বছরের উপরে কিন্তু আমার পার্ট টাইম চাকরি অর্থাৎ আমি আমার কর্মজীবনের প্রবেশ করেছি নাইনটিন নাইনটি সেভেন থেকে তো সেখান থেকে ধরলে আমার মোটামুটি একটা চব্বিশ থেকে পঁচিশ বছর একটা কেরিয়ার আছে আর এই অল থ্রু ইন মাই কেরিয়ার আমি কাজ করেছি সেলসে বিজনেস ডেভেলপমেন্টে কর্পোরেট রিলেশনশিপে দিস ইজ মাই মেজর ডোমেইন আর আমি কাজ করেছি ব্যাংকে অর্থাৎ এইচ এস বিসি দেন লাস্টে আমি কাজ করেছি ব্র্যাক ব্যাংকে আর এর মধ্যে আমি কাজ করেছি এরিকসন এর টেলিকম কোম্পানি হুয়াউই জেটি এবং ডান অ্যান্ড ব্র্যাড স্ট্রিট এটা আমেরিকান কোম্পানি সো মোটামুটি পাঁচটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে আমি কাজ করেছি আর দেশীয় কোম্পানির ভিতরে ব্র্যাক ব্যাংকে আমি কাজ করেছি আর সর্বশেষ আমি দুই সালে আমি চাকরি ছেড়েছি ব্র্যাক ব্যাংক থেকে এবং ব্র্যাক ব্যাংকে সর্বশেষ আমি যখন চাকরি করেছি টু থাউজেন্ড আমি ব্র্যাক ব্যাংকের ফাউন্ডার স্যার ফজলে হাসান আবেদ লেট যিনি পরলোক গমন করেছেন ওনার কাছ থেকে আমি চেয়ারম্যান এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড যেটাকে বলে অর্থাৎ একটা ব্যাংকের বেস্ট এমপ্লয়ি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি দু সালে সাত হাজার এমপ্লয়ির ভিতরে এটা আমার আই ওয়াজ রিকগনাইজড অ্যাজ ইউনো দি বেস্ট এমপ্লয়ি যেটা ব্যাংক রিকগনিশন দেয় এবং সেখানে বলে চেয়ারম্যান এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড সো ব্যাংকে চাকরি ছাড়ার আগে অর্থাৎ আমার কর্মজীবন শেষ করার আগে আমার একটা ছোট্ট প্রাপ্তি ছিল এবং সেটি হয়েছে বেসিক্যালি আমি কাজ করেছি রানা প্লাজায় একটা প্রজেক্ট সেখানে আমি এখানে আটত্রিশশো মানুষের জন্য কাজ করেছি এবং তাদেরকে তাদের জীবন বদলানোর জন্য কাজ করেছি আমি যদি এভাবে বলি যে যারা ওখানে যারা ওখানে কাজ করতো রানা প্লাজাতে যারা বেঁচে ছিল এবং তারা পরবর্তীতে তাদের জীবনটাকে কিভাবে আসলে নতুন ভাবে শুরু করতে পারে সেটা নিয়ে আমি কাউন্সিলিং করেছি এবং সেই কাজের জন্য বেসিক্যালি আমাকে স্যার ফজল হাসান আবেদ আমাকে রিকগনিশন দিয়েছেন সো তার আগে আমি কেন চাকরি ছেড়েছি আমি সংক্ষেপে একটু বলতে চাই আমার চাকরি ছাড়ার মূল কারণ হলো আহ দুই সাল থেকে আমি চেষ্টা করছিলাম চাকরি আমি ছাড়তে চাই হ্যাঁ এবং নিজেকে বদলাতে চাই আমি যদি এভাবে বলি হম সাল থেকে বেসিক্যালি আমার এই চিন্তাটা শুরু হয়েছে যে আমি যেভাবে আছি যেটা করছি সেটা ভালোই করছিলাম বড় কোম্পানিতে কাজ করছি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজ করছি মাস শেষে একটা ভালো অঙ্কের বেতন আছে সব ঠিক আছে কিন্তু আমার কাছে মনে হলো যে হোয়াট ইফ আমি যদি আমার জীবনটাকে আরেকটু বদলানোর চেষ্টা করি আমি কি করতে পারি আমি কি হতে পারি তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে তখনই আমার কাছে মনে হলো যে আসলে জীবনে অনেক কিছু করার আছে এই চাকরি করা ছাড়াও দ্বিতীয়টি মনে হয়েছে যে এই চাকরির বাইরেও একটা বিশাল দুনিয়া রয়ে গেছে যেই দুনিয়াতে অর্থাৎ আমরা ইউজুয়ালি চাকরিতে যখন থাকি তখন আমরা চোখে দেখি না তখন শুধু আমার কর্মক্ষেত্রকেই দেখি কে কে মেলাতে পারছেন শুধুমাত্র আমার কর্মস্থান আমার কর্মপরিবেশ আমার অর্গানাইজেশন এর বাইরে আমাদের কি মনে হয় না যে আসলে আর কোনো দুনিয়া নাই তাই না দিস ইজ দ্য বেস্ট পসিবল ওয়ার্ল্ড কে কে মেলাতে পারছেন তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে আসলে এর বাইরের জগৎটা অনেক বড় এবং সেখানে আমি কি করতে পারি তো সেখান থেকেই শুরু এবং সেকেন্ড যে চিন্তা মাথায় আসে যে আসলে আমি তাহলে কি করতে পারি আমি যদি চাকরিটা ছেড়ে দিই তাহলে আমি কি করতে পারি তখন আমার কাছে মাথায় আসলো যে আসলে আহ পোটেন্সিয়ালিটি তো অনেকেরই আছে আমারও সম্ভাবনা আছে যেটা যেটাকে আমি বলি যে পোটেন্সিয়ালিটি আমি আমি নিশ্চিত আপনি জানেন যে আপনার ভিতরে কিন্তু একটা সম্ভাবনা আছে আপনি কি বিশ্বাস করেন যে আপনার নিজের ভেতরে একটা সমূহ সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তাই না একটা বিশাল সম্ভাবনা 
এবং সেখান থেকে আপনি চাইলে ভবিষ্যতের জন্য আরো অনেক বড় কিছু করতে পারেন যেটি এখন আপনি করছেন সেটি ভালো কিন্তু তার চেয়েও আরো অনেক অনেক বড় কিছু করতে পারেন এরকম কে কি বিশ্বাস করেন অন্তত বিশ্বাস করলে বিশ্বাস করলেও আপনি বা আই বলুন এই বিশ্বাস থেকে আসলে আমার চিন্তার জগতে আমার আলোড়নের সৃষ্টি কমেন্ট বলুন যে হ্যাঁ আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে আপনি পারেন আপনার ভিতরে এই একটা সম্ভাবনা আছে দ্বিতীয়ত আপনি যদি বিশ্বাস করেন মানে তখন ওই বিশ্বাসের জায়গাটা থেকে আমার ভিতরে আরেকটা চিন্তা আসলো যে আমি তো অনেক কিছু করতে চাই তাই না যেটা আমরা সবাই করতে চাই যেটাকে আমরা ড্রিম বলি স্বপ্ন বলি তাই না যে আসলে জীবনে অনেক কিছু করব মানে এখন না করব পাঁচ বছর পরে করব দশ বছর পরে করব পনেরো বছর পরে করব জীবন দশায় করব রাইট এবং এই করার ইচ্ছাটাকে আমরা অনেকেই স্বপ্ন বলি আকাঙ্ক্ষা বলি এবং আমার কাছে তখন মনে হয়েছে যে আসলে আমার ভেতরে কিছু স্বপ্ন লুকিয়ে আছে যে স্বপ্নগুলা আসলে আমি তখনও বাস্তবায়ন করতে পারি নাই আমি কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার পরে তো তখন মনে হলো যে আসলে আমি যদি আজকে পৃথিবী থেকে মারা যাই যদি চলে যাই তাহলে আমার এই স্বপ্নগুলা আমি বাস্তবায়ন না করেই চলে গেলাম তাহলে আমার ড্রিম গুলা আনফুলফিল থেকে গেল তাহলে আমার কাছে মনে হলো যে তাহলে আমার লাইফটা কি ফুলফিল হবে আমি যদি চেষ্টাই না করি তাই না আমি যদি ওই স্বপ্নগুলা বাস্তবায়ন করার জন্য কাজই না করতে পারি তাহলে এটা আক্ষেপ নিয়ে আমি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব এই প্রশ্নটা আমার ভিতরে একটা তৈরি হলো যে আসলে না এরকমটি হতে দেওয়া যায় না এক আমার ভিতরে সম্ভাবনা আছে পোটেন্সিয়ালিটি আছে এবং আমার স্বপ্ন আছে আপনার কে কি মনে করেন যে আপনার ভিতরেও একটা আপনি একটি স্বপ্ন দুটি স্বপ্ন নিয়ে অনেক দিন অপেক্ষা করছেন হম ভবিষ্যতে করবেন এখনো শুরু করতে পারেন না চিন্তা করছেন দূর দূর উপকে সাহস পাচ্ছেন না তারা অন্তত ইয়েস বলতে পারেন যে চান ইচ্ছা আছে মন বাসনা আছে কিন্তু সামহাও এখনো শুরু করতে পারে নাই তাই না হচ্ছে না রাইট বা বা যে কোনো কারণেই হয়তো হচ্ছে না পারিপার্শ্বিক কারণ হতে পারে কর্মক্ষেত্র হতে পারে হোয়াট এভার ফাইন্যান্সিয়াল রিজন হতে পারে তো বিভিন্ন কারণে তো আমার মন মনে হলো আসলে এই জীবনটা যদি এভাবেই চলে যায় তাহলে আমার জন্য মনে হলো যে আসলে এরকম জীবন তার আমি ব্যাংকের সিইও হতে পারি বা বড় কোম্পানিতে সিইও হতে পারি বা তার চেয়ে মনে হলো যে বাট আমার ভেতরের যে লালিত বাসনা যে স্বপ্নগুলো আছে সে স্বপ্নটার যদি বাস্তবায়ন করতে পারি আমার মনে হয়েছে যে আমি মনে হয় আরো বেশি তৃপ্তি পাব হম টাকা পয়সা অর্জনের চেয়ে আমার কাছে মনে হলো যে আসলে পৃথিবীতে যদি আমি কিছু করে যেতে পারি ইম্প্যাক্ট তৈরি করতে পারি কোনো মানুষের জীবনে বদলাতে পারি তার জীবনের ভেতরের আশা আকাঙ্ক্ষাকে বদলাতে পারি ইচ্ছাকে জাগ্রত করতে পারি স্বপ্নকে জাগ্রত করতে পারি এবং তার জীবনে দর্শন বদলা যদি আমি হেল্প করতে পারি আমার কাছে মনে হচ্ছে সেই লাইফটা আমার জন্য অন্তত মিনিংফুল হবে এরকম কে চিন্তা করেন যে টাকা পয়সার চেয়ে অন্তত পৃথিবীতে কোনো কিছু করে যা করে যেতে পারাটা হম যেটাকে আমরা বলি আমি বলি লিগা আসি হ্যাঁ সেটা করতে পারাটা এটা আনন্দদায়ক কখনো হয় না কোনো মানুষকে এক বেলা খেতে দেওয়া কোনো গরিব মানুষকে কোনো রিক্সাওয়ালাকে এক বেলা খেতে দেওয়া এক প্যাকেট বিরিয়ানি খেতে দেওয়া ইভেন একটা কুকুরকে একটা একটা পাউরুটি একটা ব্রেড খেতে দেওয়ার ভিতরেও কিন্তু একটা মানসিক শান্তি আছে উডিও এগ্রি আমার সাথে তাই না ওই যে ওই যে প্রাণীটার যে যে আনন্দ তাই না যে আপনাকে হচ্ছে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো সে আনন্দ কয়জন ফিল করতে পারেন ফিল করেছেন হ্যাঁ ইয়েস বলতে পারেন রাইট এবং আপনি যদি একটা মানুষের জীবনে আনন্দ তৈরি করতে পারেন তাই না মানুষের জীবনের জীবন বদলানোর উপলক্ষ হতে পারে তাহলে সেই আনন্দটা কত বড় হতে পারে কে কে ফিল করেছেন একটু ইয়েস বলেন তো যদি কেউ ফিল করে থাকেন দেখুন এক বেলা একটা একটা প্যাকেট বিরিয়ানি খেতে দেওয়ার যে আনন্দ তাই না মানুষ যখন এক্সপ্রেস করে দেখুন এটা কিন্তু আনকম্পেয়ারেবল তাই না ঠিক ইয়েস অন্য এটা কিন্তু আনকম্পেয়ারেবল এটা কিন্তু পয়সা দিয়ে কেনা যায় না ঠিক কি বেঠিক বলেন তো তাই না তো যখন আমি আসলে কাজ করা এই চিন্তা ভাবনা গুলো শুরু করলাম তখন ছোট ছোট করে আমি মানুষের সাথে কথা বলা শুরু করলাম এবং তাকে মানুষকে আমি ইনস্পায়ার করা শুরু করলাম এবং এজ এ রেজাল্ট যেটা হলো যে আমি মানুষের চোখের যে চাহানি চোখের যে ঝলকানি চোখের যে ভাষা এবং যে একটা একটা প্রশান্তি সেটা আমাকে না আরো বেশি ছুঁয়ে গেল 
আমার ভিতর থেকে মনে হলো যে এটি আমার দরকার কে কে এমনটি ফিল করেছেন মানুষের তৃপ্তি মানুষের যেন মানুষকে পথ দেখানোর কিছুটা সহযোগিতা করার ভিতরে যে প্রশান্তি যে ভালোবাসা যে আবেগ এটা আসলে পৃথিবীতে বিরল কোনো কিছুতেই পাওয়া যায় না কারণ এটা কিন্তু নট ফর মানি উড ইউ এগ্রি উইথ মি দিস ইজ নট ফর মানি না দিস ইজ নট ফর রিকগনিশন কে কে এটা ফিল করেন উপলব্ধি থেকেই বেসিক্যালি আমি লাস্ট অফ অল ডিটারমিন হই এই যে রানা প্লাজার যে কাজ করতে গিয়ে আমি আটত্রিশশো লোককে আমি কাউন্সিলিং করেছি দুইবার আটত্রিশশো লোককে আমি দুইবার কাউন্সিলিং করেছি তাদেরকে গ্রুপে গ্রুপ সেশন দিয়েছি একটা ইন্টারন্যাশনাল প্রজেক্ট সেখানে হচ্ছিল বাইরের মানুষ সেখানে টাকা দিচ্ছিল আমি তাদের কাউন্সিলিং করেছি এই কাজটা করতে গিয়ে না আমার ভেতরে চোখে আরো আরো উদ্বেলিত হয়ে যায় আসলে মানুষের জীবন কত সংক্ষেপ হতে পারে এই যে রানা প্লাজা যারা মারা গেল কারা কারা জানেন জানলে ইয়েস বলেন হ্যাঁ যদি আপনি জেনে থাকেন সো এই যে এই কাজ করতে গিয়ে না আমার ভেতরের একটা আরো একটা ইউনো ডিফারেন্ট ডাইমেনশন তৈরি হলো যে না আমাকে এখনই চাকরি ছাড়তে হবে না আর দেরি করা যাবে না কারণ জীবনটা খুব সংক্ষেপ মনে হলো যে যে কোনো সময় আমি পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে পারি আমাকে চলে যাওয়ার আগে কিছু করতে হবে আমি ভিতর থেকে একটা তারা ফিল করলাম আপনাদের মধ্যে কেউ কি আছেন এই এই তারাটা ফিল করছেন এখন যে না আমাকে কিছু করতে হবে আমি আমি বেঁচে থাকতে থাকতে এই কিছু করতে হবে যদি কেউ ফিল করে থাকে আমি ইয়েস বলতে পারে রাইট ইয়েস নো ওয়াটার সো আমি না ওই তারাটা ফিল করেছি ভেতর থেকে যে আই ডোন্ট কেয়ার এনি মোর কি হবে দেখা যাবে হুম দেখুন ব্যাংকে চাকরি করতাম মাস গেলে একটা ভালো অঙ্কের স্যালারি পেতাম বুঝতে পারছেন অনেক দিনের কেরিয়ার সো তখন মনে হলো যে এইসব ভ্যালুলেস আমি মানুষের জন্য কাজ করতে চাই কি হবে সেটা দেখা যাবে তো তারপরে সতেরো সালে আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি হ্যাঁ সো চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমার কাছে মনে হলো যে চাকরি ছাড়ার পরে আমার যে জীবন আমি আমার মনে হয়েছে যে আমি আমার নিজের জীবন এবার মানে আমি আমার নিজের জীবনকে চাপিত করছি হুম আর তার আগে মনে আমার কাছে মনে হয়েছিল যে আমি অন্যের জীবন বা আমি আসলে পরাধীন আমি আসলে একটা খাঁচার ভিতরে বন্দি হয়ে আছি আমি আসলে আমার জীবনকে ছুঁয়ে দেখতে পাচ্ছি না আমি আসলে আমার জীবনকে উপলব্ধি করতে পারছি না এটা আমার কাছে মনে হয়েছে আমি জানি না আপনাদের কার কার এরকম মনে হয় এরকম ভিড় হয় যে আমি কি আমার জীবনে আমি কি আমার জীবন যাপন করছি আমি কি স্বাধীন আমি কি মুক্ত আমি কি আমার জীবনে যা কিছু করতে চাই তা করতে পারছি তা করার বাসনা আছে কিন্তু আপনি সেটা করতে পারছেন আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি যদি যদি এই বাসনাও থেকে থাকে মানে যেটাকে আমি বলি ডিজায়ার এই আকাঙ্ক্ষাও যদি থেকে থাকে তাহলে আমি বলবো যে যে ইট ইজ ওয়ার্থ লিভিং ইট ইজ ওয়ার্থ ডুইং তার মানে হলো যে এই আকাঙ্ক্ষা যদি থেকে থাকে এই ডিজায়ার টুকু থেকে থাকলেও সে ডিজায়ারটা ফুলফিল করার জন্য চেষ্টা করাটা ওয়ার্থ বেঁচে থাকতে আমি এরকম মানুষের জীবনী পড়া শুরু করলাম হ্যাঁ বিভিন্ন ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড ফেমাস মানুষ বলতে পারেন যে যারা পৃথিবীতে বড় বড় কিছু করে গেছে এবং এর ভিতরে ধরেন ওয়ার্ল্ড ফেমাস ট্রেনার স্পিকার কোচ মোটিভেশনাল স্পিকার বিভিন্ন কিছু থেকে শুরু করে যারা যারা পৃথিবীতে বড় বড় কিছু করেছে তো এর মধ্যে একজনের নাম বলি যে লেস ব্রাউন উনি একজন ওয়ার্ল্ড ফেমাস মোটিভেশনাল স্পিকার আমেরিকান কে কে জানেন লেস ব্রাউনের কথা কেউ কি শুনেছেন বললে জানলে ইয়েস বলতে পারেন লেস ব্রাউনের কথা কে কে জানেন সো লেস ব্রাউন উনি এখনো যে উনি এখনো বেঁচে আছেন সো লেস ব্রাউন একটা কথা আমার ওই শুনতে শুনতে না আমার মনের ভিতরে একটা দাগ কেটে গেল লেস ব্রাউন একটা কথা বললো যে মাই ডার ফ্রেন্ড এই যে এই যে কবরস্থান গ্রেভিয়ার্ড সে বলছে যে গ্রেভিয়ার্ড হলো যে পৃথিবীতে সবচেয়ে রিচেস্ট একটা জায়গা কেন এই গ্রেভিয়ার্ডের ভিতরে এমন এমন মানুষ হয়ে আছে যারা আসলে শিল্পপতি হতে চেয়েছিল যারা আসলে দার্শনিক হতে চেয়েছিল যারা আসলে এমন কিছু হতে চেয়েছিল ড্রিম কল্পনা ডিজায়ার ছিল কিন্তু তারা হতে পারে নাই এরা না হওয়ার আগেই চলে গেছে ইন ইন দ্য গ্রেভ সো দ্যাটস ওয়াই এই জায়গাটা এত বেশি রিচেস্ট প্লেস এই কথাটা আমার কাছে খুব মনে ধরেছিল যে এই লোকগুলা যারা কবরে চলে গেছে তাদের একটা স্বপ্ন ছিল তাদের ভিতরে আকাঙ্ক্ষা ছিল হতাশা নিয়ে উড ইউ এগ্রি উইথ মি 
এটা কি আমাদের সোসাইটি হচ্ছে কিনা হয় কিনা তাই না উনি আমেরিকান হিস্ট্রি বলেছেন কিন্তু এটা আমাদের দেশেও আমি যখন আশেপাশে দেখি আমিও কিন্তু এই একই চিত্র দেখি রাইট সো এই তখন আমার মাথায় আসলো যে আসলে আমি মরতে চাই না মানে মরতে তো হবেই রাইট এভরিওয়ান এভরিবডি নিড টু গো বাট আমার পয়েন্ট হলো যে তার আগে অন্তত আমি চেষ্টা করতে চাই কে কে অন্তত এই এটা এটা প্রতিজ্ঞা করতে পারে ইচ্ছা আছে যেন আমি চেষ্টা করতে চাই আমি চেষ্টা করে যেতে চাই আমি চেষ্টা করতে চাই বিফোর আই ডাই সো লেস গ্রহণে আরেকটা কথা খুব ভালো লেগেছে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস ইউ গট টু বি হাংরি ইউ গট টু বি হাংরি এই হাংরি মানে হলো খিদা মানে পেটের ক্ষুধা নয় এই হাংরি হলো ইউ গট টু বি হাংরি ফর ইউর ড্রিম ফর ইউর ডিজায়ার ফর ইউর লাইফ কার কার ভিতরে এই হাঙ্গারনেসটা আছে এবং সেখানে সে বলছে যে এই হাঙ্গার ইট হ্যাস টু বি বার্নিং ডিজায়ার বার্নিং মানে যেই ইচ্ছাটা আপনাকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে বার্নিং ডিজায়ার কার কার ভিতরে আছে এই বার্নিং ডিজায়ার সে আয় যে আমার ভিতরে আছে এই বার্নিং ডিজায়ার বার্নিং যে বার্নিং ডিজায়ার আসলে কি এই বার্নিং ডিজায়ারটা হলো যে যে ইচ্ছা যে স্বপ্ন আপনাকে ঘুমাতে দেয় না যে স্বপ্ন আপনাকে সুস্থ থাক মানে সুস্থির থাকতে দেয় না যে যে ইচ্ছা যে স্বপ্ন আপনাকে সারাদিন ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় যে স্বপ্ন আপনাকে অস্থির করে বেড়ায় যে স্বপ্ন আপনাকে সেটেল হতে দেয় না হ্যাঁ সেটাকেই বলে বার্নিং ডিজায়ার রাইট সো একটা কথা আছে না যে কে জন্য বলেছে যে ডোন্ট সেটেল উইথ এ মেডিওকার লাইফ সো দেন ইউ আনটিল ইউ সেটেল ইউ ট্রাই কে কে ট্রাই করতে চান যে ডো নট আই ডো নট ওয়ান্ট টু সেটেল ইন এ মেডিওকার অর্থাৎ স্বাভাবিক সাধারণ আমি চেষ্টা করে যেতে চাই আমি সেটেল হতে চাই না ইন 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 এন আই স্মল ওয়ে অন্তত তার অন্তত ইয়েস বলতে পারে সো এই হলো মোটামুটি একটা প্রেক্ষাপট যে প্রেক্ষাপটের আসলে সমস্ত রিফ্লেকশন আমি দিয়েছি আমার এই বইটার ভিতরে ছোট করে লিখেছি প্রথম বই কিন্তু এই যে যে কথাগুলো বলছি সেই কথাগুলো দিয়েই আমি সাজিয়েছি আমি একটু আপনার সাথে সেগুলো কথা বলবো এবং আপনাদের কথা শুনবো রাইট সো এই পর্যন্ত আপনার শোনার পরে যে কে কি মনে করছেন যে আসলে জীবনে এখনো বদলানোর আছে এবং আমি জীবনকে বদলাতে চাই তার অন্তত এখন যদি বলেন ইয়েস আই ওয়ান্ট টু চেঞ্জ মাই লাইফ আমি জীবনকে বদলাতে চাই সো তাদেরকে নিয়ে আসলে তাদের জন্যই আমি বইটা তৈরি করেছি তাদের জন্যই আসলে আমি কথা বলতে চাই যেন আপনার ভেতরের ইচ্ছা শক্তি থাকুক আপনার ভেতরের ইচ্ছা শক্তিগুলো জেগে উঠুক এবং আপনি চেষ্টা করে যান কেন just try to the dosh nai i want to change my life inshallah inshallah very good thank you jara jara jader bhitore ei bashona ta ache tader ke ami mone kori ami boi ta to kotha bola shuru korbo then you will get the 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 recipe dekhun apnar bhitore jodi desire ta na thake intention na thake tahole kintu apni badlanor jonno torika paben na badlanor jonno recipe paben na yes or no पढ़ा शुरू कर जरा जरा पढ़ें ना पढ़व प्रथम एक इंटेंशन तैरि कर इच्छा मान भेतर सुप्त आकांक्षा ডিজায়ার তৈরি করুন কেন আপনি বদলাতে চান সেইটাকে আগে সেট করুন ওয়াই কে কে আমাকে বুঝতে পেরেছেন এই কথাটা এই কথার মিনিংটা কি কেন আপনি বদলাতে চান সেই কারণটাকে জানুন এবং বদলা সেই কারণটাকে আইডেন্টিফাই করুন এবং যে আপনি বদলাতে চান সেটার সেটার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই পড়াটা শুরু করুন এটা হবে ফার্স্ট স্টেপ আমাকে বোঝাতে পেরেছে কিনা অর্থাৎ নিয়াত যেটাকে বাংলায় বা আই ডোন্ট নো এটা কি আরবি শব্দ কিনা আসসালামুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি কে বলছেন প্লিজ স্যার আমি গলি বর্মন স্যার আচ্ছা ঠিক আছে थैंक यू আমি কথা বলবো ধন্যবাদ স্যার যে প্রথমত বইটা আপনারা পড়া শুরু করবেন একটা ইন্টেনশন নিয়ে একটা নিয়াত নিয়ে রাইট তো কেন আপনি বদলাতে চান এবং বদলায় আপনি কি হতে চান নিয়াত প্রথম স্টেপ ইফ ইউ গট ইট সে ইয়েস 
কারণ এটা যদি আপনি ঠিক করতে পারেন আপনি বদলাতে চান এবং বদলাতে কেন চান এটা আপনি জানাটা খুব জরুরি কেন আপনি বদলাতে চান এবং বদলে আপনি কি হতে চান অর্থাৎ মেবি আপনি কোন স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে চান মেবি আপনি একজন ভালো ব্যবসায়ী হতে চান মেবি আপনি কর্মক্ষেত্রে একজন ভেরি সাকসেসফুল হতে চান আগে গোল ইন্টেনশন ডিজায়ারটাকে সেট করুন এটা হবে প্রথম ধাপ রাইট সবাই বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা আমি অনেকেই আপনার হ্যান্ড রেস করেছেন সো তাদের কথা আমি শুনবো একদম শেষে গিয়ে অফকোর্স আপনারা আপনাদের কিছু প্রশ্ন উত্তর দিব সো প্রথম ধাপ হলো যে ইন্টেনশন নিয়াত তৈরি করা দেখুন আপনার ভিতরে যদি আপনার যদি নিয়াত থাকে তাই না নিয়াত গুণে কি হয় কে বলতে পারবেন কে বলতে পারবে নিয়াত গুণে কি হয় নিয়া ভালো নিয়াত থাকলে কি বরকত হয় রাইট নিয়াত গুণে বরকত হয় রাইট আর কে কে এগ্রি করেন এই কথাটার সাথে কে কে এগ্রি করেন দেখি একটু আপনাদের কথা শুনি ওকে রাইট কারণ এটা হলো প্রথম স্টেপ যে দেখুন যে নিয়াতি করে নাই তাই না তার আসলে সে আসলে কি পাবে সেজন্য আমি বলছি যে আপনি বইটা পড়া শুরু করবেন নিয়াত করেন নিয়াত এই ইন্টেনশন যে নিয়াত করে নাই আর যে নিয়াত করেছে এই দুইজন ব্যক্তির ভিতরে অনেক ফারাক অনেক পার্থক্য তৈরি হবে ইয়েস অন্য উডি এগ্রি উইথ মি ইয়েস অন্য অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিয়াত করেছে নিয়াত করে বইটা পড়া শুরু করেছে যাই কিছু করবে শুধু এই বই না আমি বলছি যে কোনো কিছু যে কোনো কিছু আর যে নিয়াত করে করে নাই অনেক পার্থক্য তৈরি হয় যেহেতু আপনাকে আমি বলছি জীবন বদলাবেন জীবন বদলানোর হাতিয়ার বলছি আমি এই জন্য বলছি জীবনটা বদলানোর জন্য নিয়াত করাটাও জরুরি তাই না সো আগে নিয়াত করে শুরু করুন যে আমি কেন বদলাতে চাই কোথায় যেতে চাই এটা আমার প্রথম গাইড প্রথম নোট ফর অল অফ ইউ ক্যান রাইট ইট ডাউন যে বইটা পড়তে শুরু করার আগেই আমি আমার ডায়েরিতে আমি আমার নোটবুকে নিয়াত আমি লিখব আমার 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 গোল লিখবো আমি বদলাই কি হতে চাই সেটা লিখবো আমি কি অ্যাচিভ করতে চাই জীবনে আমি জীবনে কোথায় যেতে চাই আমার স্বপ্নটা কি সব কি স্বপ্নের বাস্তবায়ন করতে চাই এটা আমি লিখব কারা কারা লিখবেন তারা তারা প্রমিস করেন যে ইয়েস আই উইল রাইট হম আমি আপনাদেরকে অন্তত এতটুকু কমিটমেন্টের দিকে নিতে চাচ্ছি যে আপনার জীবনটা বদলাক এবং বদলানোর জন্য এই জিনিসগুলো খুব জরুরি ছোট মনে হতে পারে দেখুন বিলিভ ইট নট আর ইউ বিলিভ মি আর নট এটা খুব ছোট্ট কিন্তু ভেরি প্রফাউন আমি বিশ্বাস করে না এই ছোট ছোট স্টেপ গুলো ফলো করে এই জীবনকে বদলাচ্ছে বড় কিছু করে নাই ছোট ছোট স্টেপ আমি কন্টিনিউস ভাবে করি আমি কনসিস্টেন্টলি করি হ্যাঁ তখনই একটা জীবনের বড় ইম্প্যাক্ট তৈরি হয় হম সো তার মানে দেখুন এই কথাটার ভিতরে মেসেজ আছে যে ছোট কাজ আপনি কনসিস্টেন্টলি করবেন হম কন্টিনিউস আপনি কন্টিনিউশন রাখবেন যারা আসলে জীবনে বড় কিছু করেছে তারা আসলে এই কন এটাকে যেটাকে বলে যে যে আপনি একটা কাজ শুরু করলেন এবং কাজটা শেষ করতে পারছেন কনসিস্টেন্সি আমাদের মেজরিটি অফ আস আমাদের ভিতরে কনসিস্টেন্সি নাই আপনি কথাটা এগ্রি করেন কিনা কনসিস্টেন্সি নাই অর্থাৎ আমরা শুরু করি কিন্তু শেষ করতে পারি না শুরু করি মাঝ পথে গিয়ে থেমে যায় শুরু করি সেভেন্টি পার্সেন্ট গিয়ে শেষ করি থেমে যায় তো এভাবে দেখা যায় যে অন্ত মানে শুধুমাত্র বিশ পঁচিশ তিরিশ পার্সেন্ট মানুষ শেষ করতে পারে আপনি কোন দলে থাকতে চান সেটা সেটা আপনার চয়েস শুরু করুন নিয়াত করে আর প্রথম অধ্যায়ে চ্যাপ্টারে যেটা বলেছি যে আসলে বিজয়ী মনোভাব তাই না দেখুন প্রথম চ্যাপ্টারে বলেছি যে বিজয়ীর মনোভাব দেখুন আপনি জীবনে আপনি জীবনে বিজয়ী বিজয়ী কেন আপনি জীবনে বিজয়ী কে বলতে পারবেন এবং জীবনে বিজয়ের মনোভাব থাকাটা কেন দরকার আপনি আপনার ভিতরে যদি বিজয়ীর মনোভাব না থাকে তাহলে আপনার ভিতরে কিসের মনোভাব থাকবে তখন আসবে কারণ আপনার মাইন্ড 
এটা তো খালি থাকবে না আপনার মনোভাবের জায়গাটা তখন বিজয়ীর জায়গায় একটা লুজার্স মাইন্ড তৈরি হবে বোঝাতে পেরেছি আমি সেই জন্য জীবনটাকে বিজয়ী আপনি অলরেডি জিতে গেছেন আপনি অলরেডি জিতে গেছেন আপনি অলরেডি জয়ী বিকজ ইউ আর এ হিউম্যান বিং গড কুড সেন্ড ইউ টু এজ আদার এনিম্যান ইউ এন্ড মি সো আমি অলরেডি আমরা অলরেডি সেটা জিতে গেছি সো বিজয়ীর মনোভাবটা এখান থেকেই শুরু করুন যে কোনো কাজে আপনার মাথা উঁচু করুন হম মনোভাবটাকে সুদৃঢ় রাখুন এবং যখনই আপনি মনোভাবটাকে আসলে বিজয়ী বিরয়ের মতো তৈরি করতে পারবেন দেখবেন আপনি জীবনে অজয় হবেন অপ্রতিরোধ হবেন কে কে আমার কথাটা বিশ্বাস করেন হম এই জন্য আসলে বিজয়ীর মনোভাবটা দরকার রাইট ইয়েস অন্য এগ্রি করতে পারেন ডিসএগ্রি করতে পারেন এই জন্য প্রথমেই আমি বলেছি আসলে আমরা আজকে আমাদের এই সোসাইটিতে দেখেন সবচেয়ে বেশি কিসের অভাব কে বলতে পারেন বিজয়ী মানসিকতার অভাব আমি সংক্ষেপে বলছি যদি সময় সংক্ষেপ আমাদের ভিতরে আত্মবিশ্বাসের অভাব আমাদের ভিতরে কনফিডেন্সের অভাব ইয়েস অন্য সে এই আত্মবিশ্বাস এবং কনফিডেন্সটা কি এটা ল্যাক অফ এনো এটা লুজার্স মাইন্ড আমার আত্মবিশ্বাস নাই আমার কনফিডেন্স নাই আমি জানি না জীবনে কি করব আমার ভিতরে ওই আশা নাই আগ্রহ নাই আমি হোপলেস আমি হোপলেস ডাইরেকশনলেস এন কাইন্ড অফ প্যারালাইজড আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন সোসাইটিতে আজকে এই যে এই যে মানুষ আজকে লুজার্স মাইন্ড সেট নিয়ে বসে আছে লুজার্স যে নো ডাইরেকশন নো হোপ নো ইন্সপিরেশন কোনো আগ্রহ নাই জীবনের প্রতি ইয়েস অন্য দেখুন তো চারিপাশের মিলে তাই মানে এই মানুষগুলোর ভিতরে আজকে বিজয়ীর মনোভাব নাই বিজয়ীর মানসিকতা নাই তো সেজন্যই আমি প্রথমে এটা দিয়ে শুরু করেছি যে জীবনে বিজয়ীর মনোভাবটা আগে তৈরি করো আর সেকেন্ড স্টেপ হলো যে বিজয়ীর মনোভাব তৈরি করার পরে আপনাকে শুরু করতে হবে আপনি মনোভাব তৈরি করলেন কিন্তু আপনি শুরু করলেন না যেটা আমি বলছি ছাপ দিবেন মানে স্টার্ট বিগিন জাম টু হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট আপনি মনোভাব তৈরি করলেন দেখুন আপনি গোল সেট করলেন আপনি ডাইরেকশন সেট করলেন আপনার ড্রিম আছে ডিজায়ার আছে ফাইন অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়ান্ট কিন্তু আপনি শুরুই করলেন না ইস দর এন বেনিফিট আউট অফ দিস ডু গেট দ্য ফ্রুট আউট অফ ইট আপনি শুরুই করলেন না তাতে তাতে কোনো ফল আপনি কি পাবেন ইয়েস অন্য আপনি যদি শুরুই যদি না করতে পারেন এর শুরু করার সময় দেখেন কত মানুষ জানেন শুরু করতে পারে না এই জন্য বলা হয় যে বিগিনিং ইজ হাফ ডান কে কে আমার সাথে করেন বিগিনিং ইজ হাফ ডান মানে ফিফটি পার্সেন্ট কাজ হলো শুরু করতে পারাটা আমরা অনেক কাজ আপনি বিগত জীবনে কত কিছু শুরুই করতে পারেন নাই চিন্তা করেছেন ভাবনা করেছেন তারপরে পাছে লোকে কিছু বলে ভয় কেন লোক লোক লজ্জার অভাব আত্মবিশ্বাসের অভাব শুরুই করেন নাই এরকম কত কিছু আপনার জীবনে হয়েছে ইয়েস অন্য আমি কি ভুল বলছি কিনা বলেন তো লর্ড অফ থিংস আপনি শুরুই করেন নাই জীবনে আমিও করি নাই কেন করি নাই বলেন তো কেন করেন নাই একটা দুটো রিজন বলেন তো কেন শুরু করেন নাই আপনি আমার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে পাছে লোকে কিছু বলে আমি চিন্তা করতাম যে আসলে আমি কর্পোরেট জব থেকে ছেড়ে আসলে মানুষ কি বলবে আমার ফ্যামিলি আমাকে কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করবে আমার ওয়াইফ আমাকে কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করবে আমার সন্তানেরা আমাকে কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করবে যে বাবা তো বড় চাকরি করতো এখন তো চাকরি করে না অফিসে যায় না রাইট সো এই যে এই যে থিঙ্কিং এই যে অন্য মানুষ কি মনে করবে এই চিন্তার কারণে আমরা বেশিরভাগ মানুষ জীবনে পিছিয়ে যাই ইয়েস অন্য অন্য মানুষ কি চিন্তা করবে এই ভাবনায় আমরা বেশিরভাগ মানুষ আমরা জীবনে পিছিয়ে যাই আমরা শুরুই করি না আমাদের স্বপ্ন গুলো ঘুমিয়ে স্বপ্ন হয়ে যায় স্বপ্নগুলো আজীবন ঘুমিয়ে থাকে এই শুরু করতে না পারার কারণে যারা দেখছেন যারা শুনছেন এবং যারা শুনবেন আপনি শুরু করুন বিগিন করুন দেখুন আপনি শুরু করতে গেলে আপনাকে এক্সপার্ট হতে হবে না আমি আবারও বলছি শুরু করার জন্য আপনাকে এক্সপার্ট হতে হবে না যা শুরু করে দেন আপনি পথ চলা শুরু করুন আপনি পথের সন্ধান পাবেন যদি না চায় শুরু করলে হয় না স্যার 
জি এখন বিধাতা কে বিধাতা চাচ্ছে না আপনি কিভাবে বুঝবেন আপনার কাছে কোনো বার্তা পাঠিয়েছে আপনার কাছে কোনো ওহি নাজিল করেছে যে আমি চাচ্ছি না তোমার জন্য এটা তোমার জন্য স্যার একটা কথা আছে না আল্লাহ হেল্পস দোস হু হেল্প देमসেলফস যে নিজেরই নিজে সহযোগিতা করে না তাহলে তো তাকে আল্লাহ সহযোগিতা করবেই না জি এই কথাটুকু আমি বলতে চাচ্ছি না যে বিধাতা যে চাচ্ছে না আপনি কি করে বুঝলেন হাউ ডু ইউ নো আমরা অনেকেই কথাটাকে বলি এজন্য আমি কথাটা জোরে সরে বললাম যে হাউ ডু ইউ নো বিধাতা চাচ্ছে না হ্যাঁ আপনি আপনি চেষ্টা করার মালিক আপনি চেষ্টা করবেন ফল দেওয়ার মালিক গড বিধাতা দ্যাটস ওকে কিন্তু আপনি চেষ্টাই করলেন না আপনি ফলের আশা করছেন এটা হতে পারে তাই না সো আপনার হাতে আছে চেষ্টা করার যদি হওয়া না হওয়ার মালিক বিধাতা দ্যাটস অ্যাপসলিউটলি কারেক্ট কিন্তু আপনি চেষ্টা করবেন না হাত পা গুটি বসে থাকবেন আপনি আপনি সর্বাত্ম চেষ্টা করলেন না বললেন বিধাতা চাচ্ছে না এইটা আমি মানতে নারাজ কে কে আমার সাথে এগ্রি করেন আমি সর্বাং আমি আমার চেষ্টা ত্রুটি করব না এরপরে আমি ফল হবে কি হবে না এটা বিধাতার হাতে আই ডোন্ট সেটা সেখানে আমার কোনো হাত নাই বাট আমি আমি আমার চেষ্টা কোনো ত্রুটি রাখবো না যেটাকে বলে যে আই উইল ট্রাই মাই লেভেল বেস্ট I will not, I will unturn all the stones. I will not turn all the stones. I will not turn all the stones. I will not turn all the stones. Who is this? This is the Bijoyir Manushikata. Would you agree with me? Yes or no? This is the Bijoyir Manushikata. I will not turn all the stones. I will not turn all the stones. Who is this? Look, there are two hands, 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 two hands. Yes or no? কেন কেন সে পারছে কেন আমি আপনি পারছি না তার ভেতরে উইল পাওয়ার আছে সে চেষ্টা করে গিয়েছে কন্টিনিউস এফোর্ট দিয়েছে আপনার আমার চেয়ে অনেক অনেক বেশি এফোর্ট দিয়েছে আজকে আপনার আমার চেয়ে অনেক অনেক বেশি মানুষ ট্যালেন্টেড মানুষ আছে যে বেশি কিছু জীবনে তেমন কিছু করতেই পারে নাই ট্যালেন্টেড মানুষ ইয়েস আর নো অনেক ট্যালেন্টেড মানুষ কিন্তু কিন্তু কর্মজীবনে বাস্তব জীবনে তেমন কিছু করতে পারে নাই কিন্তু আরেক দিকে লেস ট্যালেন্টেড মানুষ দেখা গেছে যে চেষ্টা করতে করতে যে বড় কিছু জীবনে করে ফেলেছে সেখানে ওই ট্যালেন্টেড যে স্কুলে ফার্স্ট বয় সে দেখে সে তো ট্যালেন্টের ভরসা করে কিছু করে নাই তাই না কিন্তু যে পিছনের শাড়িতে ছিল তার ভিতরে একটা ডিজায়ার ছিল একটা বার্নিং ডিজায়ার ছিল সে চেষ্টা করে গেছে গতিবেগ দিয়ে এবং সে পেয়েছে এরকম উদাহরণ আমাদের সোসাইটিতে আপনার আশেপাশে কি নাই ইয়েস আর নো বলুন তো তাই না যে কম যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ কিন্তু চেষ্টার বলে আজকে জীবনে অনেক কিছু করে বসেছে জীবন বদলে ফেলার জন্য ঝাঁপ দিন বিশ্বাসে মেলাই বস্তু তর্কে শুরু করুন আপনি পথ চলা শুরু করলেই না পথের বাত বুঝবেন ইয়ে স্যার ন আপনি যে পথ চলায় শুরুই করলেন না সে পথের বাঁক আপনি কেমনে জানবেন সে পথে কোথায় খানা খানা এবং খন্দ আছে কোথায় অন্ধকার আছে কোথায় কাটা আছে কোথায় রহস্য লুকে আছে হাউ ডু ইউ নো ইউ ডোন্ট নো সো আপনি পথ চলা শুরু করুন মাই ডার ফ্রেন্ড আমি বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে এই পথ চলা যখন শুরু করেছি এক আপনি আত্মবিশ্বাস পাবেন দুই আপনার ভিতরে ক্লারিটি আসবে তিন আপনি দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবার জন্য রসদ পাবেন রসদ রসদ মানে কি কে বলতে পারবে রসদ রসদ মানে টুলস টেকনিক্স প্রসেস হাতিয়ার আপনি যুদ্ধে গেছেন কিন্তু যুদ্ধে যাওয়ার জন্য আপনার যুদ্ধের মাঠে কি লাগে রসদ লাগে রাইট আপনার ঢাল তলোয়ার লাগে রাইট ইউ নিট অল দিস সো আপনি যখন নেমে যাবেন নেমে যাওয়ার পরে আপনার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য যা যা রসদ লাগে এগুলো নেমে যাওয়ার পরে আসে নামার আগে হয় না প্যারাশুট যদি আপনি জাম্প না করেন কোনোদিনও প্যারাশুট খোলে না ইয়ে সন্ন আপনাকে জাম্প করতে হবে হেলিকপ্টার থেকে বিমান থেকে দেন প্যারাশুট খুলবে রাইট আমি কি ভুল বলছে কিনা আপনি যদি মনে করেন ও অন্য 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 প্যারাশুট খুলে না প্যারাশুট খুলবে না ভয় পাচ্ছি কেমনে জাম দিব ও প্যারাশুট খুলবে না ও গড এত উচ্চতে মরে যাব আমি তো হাতটা ভেঙে যাবে কি হবে সে ও প্যারাশুট কিছু মানুষ আছে এটাই করবে ভাই জাম 
Jump in, then parachute khul be. Yes or no? Life exactly like a parachute. Exactly, absolutely like a parachute. When you jump, you see. When you jump, you get. When you jump, you believe. Because apni jump, dekhon parachute mathai niye, pithe niye, je jump korte na tar mane kemo she jump korte na bolon to? She believe korte parte na. Yes or no? Parachute er upore believe korte parte na. Parachute cool be cool be na. Yes or no? Yes or no? So believe. বিশ্বাস আপনি বিশ্বাস করুন যে আপনার জীবন আপনার জন্য একটা মিস্টেরিয়াস থিং এই কথাটা আমি বললাম লিখে রাখুন মিস্টেরিয়াস থিং ইউর লাইফ ইজ এ মিস্টেরিয়াস মাই লাইফ ইজ এ মিস্টেরিয়াস থিং ফর মি অ্যান্ড ইউর লাইফ ইজ অলসো এ মিস্টেরিয়াস থিং ফর ইউ এই কথাটা নোটবুকে লিখে রাখুন আমি কথাটা আপনাকে বললাম এই মিস্টেরিয়াস থিং কে আপনাকে এক্সপ্লোর করতে হবে আপনাকে এক্সকাভেট করতে হবে আপনাকে জানার অনুসন্ধিচ্ছ মানসিকতা থাকতে হবে যে হোয়াট ইজ দেয়ার ইনকুইজিটিভনেস থাকতে হবে আগ্রহ থাকতে হবে যে এর ভেতরে কি আছে এই জীবনের ভেতরে কি আছে এই জানার আকাঙ্ক্ষা উদ্রেগ আপনাকে জীবনটাকে বলে আনফোল্ড করবে ধাপে ধাপে লেয়ার বাই লেয়ার তাই না একটা প্রজাপতি রং পাখা যখন মিলে লেয়ার অফ লেয়ার্স গোলাপের গোলাপের ফুলের শোভা যে সৌরভ এবং ফুলের যে সৌন্দর্য লেয়ারে লেয়ারে এক্সপ্যান্ড হয় যখন ফুলটা প্রস্ফুটিত হয় যখন সেটা ছোট্ট করি থাকে তখন সেটা কি সেই সৌন্দর্য কি প্রস্ফুটিত হয় ঠিক মতো ইয়াস অন্য মাই ডেড ব্রাদার্স হয় না সো ইউর লাইফ ইজ এ মিস্টেরিয়াস থিং আপনাকে জাম্প দিয়ে সেই মিস্টেরিয়াস জিনিসটাকে এক্সপ্লোর করতে হবে এবং সে এক্সপ্লোর করার জন্য আপনার জীবনে আমি যেটা বলেছি যে যে এটা গল্ফ বল ইউনিট ইউনো এটা গল্ফ বলে কি হয় যারা চ্যালেঞ্জ যেন আপনি কোথায় যাবেন সেই জায়গাটার গন্তব্য অর্থাৎ আপনি বদলে ফেলবেন এই বদলে ফেলার ডাইরেকশনটা সেট করতে গেলে তখন আপনার লাইফ অনেক চ্যালেঞ্জেস আসবে আপনি পৃথিবীতে এমন কাউকে দেখাতে পারবেন যার জীবনে চ্যালেঞ্জেস নাই এনি বডি ইন দিস আর্থ অ্যান্ড প্ল্যানেট যে চ্যালেঞ্জেস ছাড়া সেই মানুষটা সেই জীবনে কোনো কিছু পেয়েছে কেউ কি আছে পৃথিবীতে আমি সেই ব্যক্তিকে দেখতে চাই যার জীবনে কোনো চ্যালেঞ্জ নাই এটা কি সম্ভব পৃথিবীতে চ্যালেঞ্জেস আসবে কিন্তু যেন ডিফারেন্সটা কি চ্যালেঞ্জেস গুলা মোকাবেলা করার মতো মানসিকতা আমাদের আমাদের খুব কম মানুষের আছে ইয়েস অন্য এই চ্যালেঞ্জেস গুলো গ্রহণ করার মানসিকতা ক্যাপাবিলিটি উইলিংনেস এটা আমাদের খুব কম মানুষের ভিতরে আছে যেই কারণে আমরা জীবনকে বদলাতে পারি না যেই কারণে আমরা জীবনের সামনের দিকে আগাতে পারি না উড ইউ এগ্রি চ্যালেঞ্জকে আমরা ভয় পাই আচ্ছা আমাকে বলেন তো যে আপনি যদি এক্সাম না দেন তাহলে কি আপনি পরবর্তী ক্লাসে উঠতে পারবেন আপনার স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি চাকরি ক্ষেত্রে ইন এনি প্লেস আপনি এক্সাম দিবেন পাশ করবেন দেন আপনার না এলিভেশন হবে প্রমোশন হবে রাইট নিউ ক্লাসে নিউ পজিশনে তাই না এস অন্য ঠিক তদ্রূপ কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে আপনি কেবল আপনার জীবনের পরীক্ষায় আপনি পাশ করতে হবে পাশ করলে না আপনি পরবর্তী ধাপে বিগার অ্যান্ড ব্রাইটার লাইফ আপনি পাবেন কে কে কথাটা উপলব্ধি করতে পারছেন আপনি যদি লাইফের এক্সামে ভয় পান তাহলে আপনি কিভাবে পরবর্তী ক্লাসে যাবেন হাউ অন্তত আমার জানা নাই যদি কারো জানা থেকে থাকে আমাকে বলুন আমি তার কাছে শুনতে রাজি শিখতে রাজি আছি ভেতরে ভয় কাজ করে তো ভয় ভয়কে জয় করতে হবে রাইট ওই যে ইউর লাইফ ইজ এ মিস্টেরিয়াস থিং মিষ্টির বক্স সারা দিনে ঘুরে বেড়ালাম কিন্তু বক্সের বক্সের ভিতরে কত রকম মিষ্টি আছে খুলেই যদি না দেখি তো মিষ্টির সুবাস আমি কিভাবে পাবো আর মিষ্টি কিভাবে মিষ্টির যে স্বাদ সে সুখ আমি কিভাবে ভোগ করব সারা জীবন যদি ওই বক্সটা নিয়েই বয়ে বেড়াই তাহলে কি মিষ্টির সুবাস মিষ্টির সুখান আর মিষ্টির যে স্বাদ সেটা কি পাওয়া সম্ভব কোনো জন্য সম্ভব বলেন তো নেভার ইউর লাইফ ইজ জাস্ট এক্সাক্টলি সুইট বক্স 
your life and my life is exactly like a sweet box. We are carrying this sweet box. We are just carrying this sweet box. Kichu manush shudhu ekta mishti khai. Kichu manush ata tin chatta khai. Kichu shaushi manush shodha va ordek khai falte pare. Aar pithibir buke buke jara bikha tau manush tara hato va onik onik gula mishti tara hato va shabar kore diye chhe. Pathar ke buste parchen. To apni koi ta mishti khaben. এটার উপরে নির্ভর করবে আপনার জীবন কতটুকু বড় হবে আপনার জীবনের আপনার জীবনের পরিসীমা কতটুকু বড় হবে আপনার জীবনের গন্ডি কতটুকু বড় হবে আপনি কতটুকু ইম্প্যাক্ট তৈরি করতে পারবেন আমি মিষ্টির সাথে তুলনা করলাম আপনি একটা মিষ্টি খাবেন ইউ গেট ওয়ান সুইট বেনিফিট অফ ওয়ান সুইট ইউ গেট দেস্ট অফ ওয়ান সুইট অ্যান্ড দ্যাটস ইউর লাইফ বাট দেয়ার আর নাইনটি নাইন আদার সুইটস কেমন থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট হাউ ডু ইউ নো ওই মিষ্টিগুলোর মিষ্টি কেমন কথাটাকে বোঝাতে পারছি কিনা জানি না যদি না বোঝাতে পারে আমাকে বলুন আমি কোয়েশ্চেন করুন আমি আনসার দেব দেয়ার আর নাইনটি নাইন আদার সুইটস সো আপনাকে চেষ্টা করার মানসিকতা থাকতে হবে না চেষ্টা করার মানসিকতা থাকতে হবে যেটাকে আমি বলি যে এক্সপ্লোর করুন এক্সপ্লোর করুন এক্সকাভেট করুন খুঁড়ে দেখুন জীবনে কি আছে পড়তে পড়াতে হয়তো বা লুকি আছে আপনার জন্য surprise new turn new adventure new life but you have to be willing to to look for the diamond karon diamond to apnake khuje ber korte hobe diamond ki mati r upore thake all these precious things precious metal including the oil ei je oil niye eto eto je juddho hocche সবকে মাটির উপরে থাকে নাকি মাটির নিচে থাকে বলেন তো পৃথিবীর যত মনি মুক্ত তাবত দুনিয়া যত কিছু আছে সবকে মাটির উপরে থাকে নাকি মাটির নিচে থাকে কোনটা মাটির নিচে মাটির নিচে থাকে মাটির নিচে থাকে পানির নিচে থাকে গর্ত করে সেখান থেকে আহরণ করতে হয় ঠিক এই জিনিসটাই কিন্তু লাইফের ক্ষেত্রে আপনি কেবল লাইফের ক্ষেত্রে আপনি কেবল আপনাকে ভেতর থেকে আরোহণ করতে হবে এই জন্য নিজের জীবন নিজেকে ক্ষমতাশালী ভাবুন যে ইউ ক্যান ইউ হ্যাভ দি পাওয়ার ইউ হ্যাভ দি অ্যাবিলিটি যেটা আমি বলেছি বইতে ইউ হ্যাভ দ্য অ্যাবিলিটি ইউ হ্যাভ দ্য পাওয়ার ইউ হ্যাভ দি থিংস সেটা আপনার আছে সেটা আপনার ক্রেডিট নয় গড হ্যাজ গিভেন ইউ অ্যান্ড মি এটা বিল্ড ইন বিল্ড ইন বিল্ড গড হ্যাজ গিভেন আপনি সেটাকে আসলে রিয়ালাইজ করছেন না কথাটা লিখে রাখুন আপনি সেটাকে রিয়ালাইজ করছেন না আপনি সেটাকে বিলিভ করছেন না ডিফারেন্স দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স এরপর আমি বলেছি যে দেখুন আমাদের আমাদের জীবন চলার পথে দেখুন আপনার মাথার উপরে যদি পঞ্চাশ কেজি ওজনের একটা বোঝা থাকে এই পঞ্চাশ কেজি ওজনের বোঝা নিয়ে আপনি কি দৌড়াতে পারবেন পসিবল আপনি কি রান করতে পারবেন একশো কেজি ওজনের বোঝা মাথায় নিয়ে হম বেশি দূরে যেতে পারবেন না আপনি দৌড়াতে পারবেন না আপনি বেশি দূরে যেতে পারবেন তাই না সবাই এগ্রি করছেন তো ইয়েস আনো দেখুন রাইট সো তা সেটাকে আমি বলছি কিভাবে পালকের মতো হালকা হবে দেখুন মনের ভিতরে রাগ दौड़ाते दूरे जेजी मानुष के क्षमा कर दें अपने अनेक अनेक अन्या अबिचार हो তাই না আপনার সাথে হয়েছে না কেউ কি আছেন পৃথিবীতে কোন মানুষ আছে যার সাথে অবিচার হয় নাই অন্যায় হয় না ইনজাস্টিস হয় নাই কাউ কাউকে কেউ কারো থেকে কষ্ট পান নাই এরকম মানুষ পৃথিবীতে নাই সেজন্য বলেছি যে যে ফরগিভ পিপল ফরগিভ থিংস ফরগিভ সিচুয়েশন এই ফরগিভনেস করলে আপনি জীবনে পালকের মতো হালকা হবেন এবং আপনি জীবনের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন ঠিক আছে আমরা আসলে জীবনের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি না কারণ কি হলো আমরা আসলে 
আমাদের আমরা যে পাত আমরা বিষ খাই আর আমরা নিজে বিষ খাই আর মনে করি অন্যরা মরবে কথাটা একটু বোঝার চেষ্টা করেন আমি বিষ খাওয়া কথাটা এই জন্যই বললাম যে আমরা হিংসে করি বিদ্বেষ করি তাই না আমরা হিংসে বিদ্বেষ হলো একটা বিষের মতো যে বিষ আমি খাই আর আমি মনে করি অন্যরা মরবে কথাটা বোঝাতে পেরেছেন মনে বলেন এই হিংসার বিষ তাই না পরনিন্দা পরচর্চার যে বিষ এই বিষ আমি খাই আর আমি আশা করি যে অন্যরা মরবে এটা হয় না এই বিষ যে খাই সে মরে এইটা থেকে বইটা রাইট যিনি আমাকে বলছেন আমি বইটা কিভাবে পড়ব সেটা নিয়ে আলোচনা করছি চ্যাপ্টার বাই চ্যাপ্টার রাইট আমি কি বইয়ের বাইরে কথা বলছি আমি কিন্তু চ্যাপ্টার বাই চ্যাপ্টার কথা বলছি একজন আমাকে মেসেজ দিয়েছেন তাকে বলছি তো অলরেডি আমি এই যে পালকের মতো হালকা হবেন অতীতের আমি শুরু করেছি যে আপনি আপনি শুরু করবেন হলো এটা নিয়াত করে ইন্টেনশন দিয়ে রাইট এরপর আমরা সামারি দিচ্ছি যে আসলে কিভাবে আপনি নিজের জীবনকে হালকা করবেন মানুষের জন্য মানুষের প্রতি খারাপ উইস করা বন্ধ করেন আজকে থেকে মানুষের ভালো চান মানুষের ভালো চা শুরু করুন দেখবেন জীবন ম্যাজিকের মতো বদলে গেছে বদলাবেই গ্যারান্টেড গ্যারান্টেড আমি গ্যারান্টি দিলাম যদি না বদলায় আসেন আমাকে বলেন যে বদলে নেই আমাকে বলেন কি লাগবে আমি আউল কি ভেবছি শুধু মানুষের প্রতি ভালো আশা পোষণ করুন ভালো ইচ্ছা পোষণ করুন ভালো ডিজায়ার মানুষের ভালো চান এগ্রি করেন এই কথাটার সাথে আমার সাথে আপনারা এই একটি ছোট্ট কাজ দিয়ে শুরু করুন একটি ছোট্ট কাজ দিয়ে শুরু করুন মানুষের প্রতি ভালো আশা পোষণ করুন মানুষকে ভালো উইস করুন মানুষের জন্য ভালো চান সেইটা আগে আপনার জন্য হবে সেকেন্ড প্রিন্সিপাল কারণ মানুষের জন্য যেটা আপনি চাইবেন সেটা আগে আপনার জন্য হবে তারপরে ওই ব্যক্তির জন্য হবে এটাকে বলে ল অফ অ্যাট্রাকশন ইয়ে জন্য যারা জানেন পড়াশোনা করেন তারা বলতে পারবেন এরপরে আমি নাইন চ্যাপ্টার যেটা বলেছি পেজ নাম্বার সেভেন্টি টু জীবনে যা কিছু চান তা পাওয়ার পদ্ধতি আপনি ডিজায়ার আপনি আগ্রহ প্রকাশ করুন আপনি স্বপ্ন দেখুন এবং তারপরে বলছি নিজের ইচ্ছাকে আপনি এক্সপায় নিজের ইচ্ছাকে ইচ্ছা শক্তিকে জাগ্রত করুন আমাদের চারিপাশে অনেক মানুষের ভিতরে দেখবেন ইচ্ছা শক্তি নাই মরে গেছে অদম্য ইচ্ছা শক্তি নাই একদম মরে গেছে কোনো রকমের জীবনটা নিয়ে চলছে ইচ্ছা শক্তির একটা তাকত আছে এই কথাটা কি বুঝাতে পেরেছি এই ইচ্ছা শক্তি একটা ইনডোমিটেবল পাওয়ার আছে যেটা তাকত বলে একদম মানুষের প্রাণ শক্তি আছে একটা মানুষের প্রাণ শক্তি নাই অনেক পার্থক্য ইয়েসান্ন এই প্রাণ শক্তির বলে একটা মানুষ দুর্বার গতিতে গিয়ে যাবে আপনি তাকে ঠেকাতেই পারবেন না একটা চলন্ত ট্রেনের সামনে আপনি একটা একটা ওয়াল দিয়ে দেন ওয়াল ভেঙে ট্রেন চলে যাবে আর যে ট্রেন চলে না সেই ট্রেনের সামনে ছোট্ট একটা পাথরের টুক টুকরা দিয়ে রাখেন এই ট্রেনের চাকার সামনে সেই ট্রেন কোনোদিনও চলাই শুরু করতে পারবে না ইয়েস অন্য আপনি কি চলন্ত ট্রেন হবেন নাকি থেমে থাকা ট্রেন হবেন চয়েস ইজ ইয়োর্স এই চয়েসটা আপনার ইচ্ছা শক্তি থাকতে হবে জীবনের এই যে জীবনের দুর্বার ইচ্ছা শক্তি না থাকলে দেখুন কোন সুযোগই আপনার কাছে সুযোগ হবে না সমস্ত সুযোগ আপনি অবহেলা করে হারিয়ে দিবেন আই গ্যারান্টি বিকজ ইউ আর নট রেডি উড ইউ এগ্রি উইথ মি কোন সুযোগই আপনি সুযোগের সৎ ব্যবহার করতে পারবেন না সুযোগ আপনার সামনে অনেক এসেছে অনেক চলে গিয়েছে আপনি ধরতে পারেন নাই আপনি ছুঁতে পারেন নাই একটু মিলে দেখুন তো আপনার সাথে হয়েছে না অনেক সুযোগ এসছে আপনার আপনার জীবনে কিন্তু আপনি ধরতে পারেন নাই আপনি সুযোগে সৎ ব্যবহার করতে পারেন নাই আপনার জীবনে সুযোগ আসবে আরো আসবে আরো চলে যাবে যদি আপনার ভেতরে ওই ইনডমিটেবল পাওয়ার সবার সাথে হয় ইনডমিটেবল পাওয়ার না থাকে এবং এই ইনডমিটেবল পাওয়ার যখন বলছি তখন আমি বলছি এগারোতম অধ্যায় যে আপনার মনোজগৎ আপনার মাইন্ড পাওয়ারটাকে ব্যবহার করা জানতে হবে দেখুন আপনি মাথায় একটা অ্যাটম বোমা নিয়ে ঘুরছেন মাথার 
এটা অ্যাটম বোমা এরকম চিন্তা করুন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন যে অ্যাটম বোমা মাথায় নিয়ে ঘুরছেন হাউ ডেঞ্জারাস ইট ইস কোন অংশে কি কম এই অ্যাটম মাথার এই জন্যই বলছি এটাকে নিয়ে ঘুরছেন মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস এই ব্রেনটাকে ব্যবহার করা শিখছেন না এই মাইন্ড পাওয়ারটাকে ব্যবহার করার জন্য শিখার জন্য চেষ্টাই করছেন না এই কথাটুকু যদি বলি তাহলে অন্যায় হবে কতটুকু চেষ্টা করেছেন বলেন তো নিজের ব্রেন পাওয়ারটাকে বোঝার জন্য হাত তুলে বলেন তো বুকে হাত দিয়ে বলেন তো যে আমি ফিফটি পার্সেন্ট চেষ্টা করেছি আমার ভিতরের পাওয়ারটাকে বোঝার জন্য আমার মাইন্ড পাওয়ার আমার ব্রেন পাওয়ারটাকে বোঝার জন্য আমার জীবনটাকে অন্য লেভেলে নেওয়ার জন্য বুকে হাত রেখে বলেন তো যে আমি ফিফটি পার্সেন্ট চেষ্টা করেছি কে আছেন এমন যে ফিফটি পার্সেন্ট চেষ্টা করেছি আমি সর্ব আমি सम्पद रही सम्पद आगे आरोहन करा शिख सम्पद निजे सम्पद आरोहन ना कर बाहर जगत नहीं अपनी व्यस्त my dear friends you are busy in outside world your interest is outside your interest is other people your interest is you know other things which is less powerful than this would you agree with me apnar agrohor kendu bindu hoyeche apni noy apnar agroher kendu bindu hoyeche onno ra other thing other material other properties other resources other things yes or no simple at a point of direction dilam je your center of attraction is not you your center of attraction has been has become other thing that's the root of all problem yes or no kara kara sathe agree koren ami sankhepe jete bolchi because আপনার ভেতরে সেই পাওয়ার সেই পাওয়ার হাউস দিয়ে দেওয়া হয়েছে গড হ্যাজ গিভেন ইউ অ্যান্ড মি অল দি হিউম্যান বিং ইরেসপেক্টিভ কে কোন রিলিজিয়ন দ্যাট ডাজ নট ম্যাটার এভরি হিউম্যান বিং ইন দিস আর্থ অ্যান্ড প্ল্যানেট হ্যাজ বিন গিভেন দি ইন্ডামিটেবল পাওয়ার দি পাওয়ার হাউস ইজ ইউর মাইন্ড ইউর ব্রেন ইউর স্পিরিট এই যে রহস্য এই রহস্যটুকু বোঝার জন্যই আমরা আসলে চেষ্টা করি না যেটাকে আমি বলছি অবচেতন মন সাবকনশাস মাইন্ড চ্যাপ্টার টুয়েলভে বলছি সাবকনশাস মাইন্ড এটা এই দিস ইজ কানেক্টেড উইথ উইথ আওয়ার গড উইথ আওয়ার ক্রিয়েটার উইথ অল মাইটি এন্ড এই সাবকনশাস মাইন্ড ট্রান্সেন্স ইউর থট এন্ড ডিজায়ার কমিউনিকেটস উইথ গড উইথ ক্রিয়েটার এখন উই ডোন্ট নো বিকজ সিম্পলি আমরা জানার চেষ্টা করি নাই वस्तु आई वस्तु दिए जो अपनी सृष्टिकरता चान कई मनोवक्य जरा मुस्लिम एक्साम्पल दी you know when you ask to your god when you pray to your god ekdom gobhi rate ke jara uthen jokhon apni dhyan mon gyane khudar kache dura hat tule chan apni ki bol ki diye chan bolen to apni mon diye chan yes or no tai na apni gobhi dhyane gobhi mone chan apni kothay chan kar kache jan hazir nazir kothay hon to your god through your mind through your presence Yes or no? Using your mind, you become present to your God. You see? So this is the connecting point. This is the source. This is the source. And then, then I'm going to feel Kori, the power of our praying. So this is 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 the power of our praying. সেজন্য বলছি দেখুন চোদ্দ নাম্বার চ্যাপ্টারে বলছি যে মনোযোগ দেওয়া শিখুন মনোযোগ দেওয়া শিখুন ফোকাস থাকুন 
ফোকাস যখন আপনি থাকবেন দেখুন আপনার যে কোনো কিছু যে কোনো রেজাল্ট আপনি অ্যাচিভ করতে পারবেন ফোকাস থাকুন ফোকাস থাকো থাকার প্র্যাকটিস করুন এটা এটা যদি বলেন যে কিভাবে করব দেখুন আপনি যখন জিমে যান আপনি যখন আপনি এক্সারসাইজ করেন না সবাই তাই না যখন জিমে যখন যান হাতের এক্সারসাইজ করলে কি পায়ের মাসল বাড়ে পায়ের এক্সারসাইজ করলে কি হাতের মাসল বাড়ে হাতের এক্সারসাইজ করলে কি এই অ্যাপডোমিনের এক্সারসাইজ হয় সিক্স প্যাক হয় এই সিক্স প্যাকের এক্সারসাইজ করলে কি শোল্ডার হবে এটা হবে বাইসেপ হবে হবে না রাইট সো আপনাকে মাইন্ড এর মাসল পাওয়ার এক্সারসাইজ করতে হবে আপনি খাবেন খাবেন হলো দুনিয়ার মানে লবণ থেকে শুরু করে যাচ্ছে চিনি থেকে শুরু করে আপনি যত যত রকমের টক্সিক খাবার আছে আমি সংক্ষেপে বললাম আপনি এই এত বাজে বাজে খাবার খাবেন তাই না ন্যাচারাল ফুড থেকে আর আপনি ব্রেন এর পাওয়ার আপনি রিলাইজ করবেন এটা তো হয় না ইউর ইউ আর গিভিং ফুড ইনটেক এগেন্স্ট ইউর ব্রেন পাওয়ার সিম্পল কথাটা বোঝার চেষ্টা করেন হাউ ডু ইউ এক্সপেক্ট ইউর ব্রেন টু বি ইউনো ইফেক্টিভ ফর ইউ আপনার বডি মেটাবলিজম তো প্রোডাকশন ডিফারেন্ট হয়ে যাচ্ছে বডি মেটাবলিজম থেকে ধ্বংস করে ফেলছেন আপনি আপনি লবণ খাচ্ছেন আপনি সুগার খাচ্ছেন দেন আপনি আপনি তেল খাচ্ছেন আর আপনি আশা করছেন আপনি সুস্থ থাকবেন এটা কি হয় এটা তো এটা তো এটা তো এটা মানে অকল্পনের ব্যাপার তাই না আপনাকে ইনসুলিন নিতে হবে আপনার ডায়াবেটিস হবে আপনার ব্লাড প্রেশার হবে আপনার হার্ট অ্যাটাক হবে হবেই হবে বিকজ এই জন্য বলছি যে আপনার মাইন্ড সো এটা মানে হলো আপনাকে প্রসেসে আসতে হবে আমার কথাটাকে বোঝার চেষ্টা করুন আপনাকে প্রসেসে আসতে হবে রেজাল্ট পেতে হলে আপনাকে প্রসেসে আসতে হবে আপনি প্রসেসের বাইরে গিয়ে রেজাল্ট প্রত্যাশা করছেন আম গাছের বিচি লাগাচ্ছেন আর বলছেন কাঁঠাল কেন হয় না কাঁঠাল কেন হয় না কাঁঠাল কেন আসে না আম কাঁঠাল তো এরকম আমি তো এরকম চাই নাই মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড অ্যান্ড ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টার সিনিয়ার্স অল দিস পিপল আপনি হয়তো বা আম গাছের চারা রোপণ করেছেন কিন্তু আপনি খুঁজছেন কি কাঠাল অ্যাপেল নো ইট উইল নেভার এভার কাম ইট উইল নেভার এভার হ্যাপেন so you have to be very mindful you have to be focused you have to create this growth mindset jeta ke ami bolchi chapter 15 e apna ki apni apni je jayga ta toiri korte hobe gach toiri beej dilen gache chare pashe badhai koren protection den pani den shar den eta beche uthar bere uthar jonno oke sahajogita koren agache gulo ke chhaten agache emnitei hobe yes or no আগাছা এমনিতেই হবে আগাছা হওয়ার জন্য কিছু লাগে না আপনার মনের ভিতরে আগাছা হয়ে গেছে এবং সেই আগাছা গুলা আপনার অন্য কিছু চেয়ে বড় হয়ে গেছে বলেন এবার আপনার মনের আগাছা এমন ভাবে বেড়ে উঠেছে আপনি হারিয়ে গিয়েছেন আমি জেনে বুঝে বলছি দায়িত্ব নিয়ে বলছি লাইভ প্রোগ্রাম সে মনের আগাছা গুলোকে আগে ছেটে ফেলুন মনের আগাছা গুলোকে আগে পরিষ্কার করুন এগুলো আনওয়ান্টেড এটা আপনাকে খেয়ে ফেলছে এই গ্রোথ মাইন্ডসেট তৈরি করুন রাইট এবং এবং বডি মন এটাকে ব্যবহার করা আপনি আপনাকে শিখতেই হবে দুনিয়াতে সবার আগে আমাদের শেখা উচিত অ্যাবাউট দিস পাওয়ার হাউস ইউর বডি ইউর মাইন্ড অ্যান্ড ইউর স্পিরিট কথাটাকে ভুল বলছি কিনা দিস রিসোর্স হ্যাজ বিন গিভেন টু ইউ অ্যাজ এ আমানা এই কথাটা যদি বলি আমি কি ভুল বলছি গড হ্যাজ গিভেন ইউ to take care of it your health your it is you, it is it has been given to you not to not to destroy not to misuse apni seta ke misuse korchen proper utilization korchen na amiyo korchen na apniyo korchen na apni bhaiben na ami ami sadhu sannyasi na amiyo parchi na sei realization thekei bolchi ei ta ki byabohar sei byabohar ta ke age amader shikhte hobe body mind and spirit তখনই জীবনে আসলে সফলতা আপনার কাছে ধরা দিবে হম কতটুকু বলছি সফলতা আপনার পায়ের নিচে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে আর তার আগ পর্যন্ত আপনি সফল হবার জন্য পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটতে থাকছেন পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটছেন যতই ছুটছেন সফলতা ততই দূরে চলে যাচ্ছে বিকজ আপনি পায়ের তলায় সোনার খনি রেখে আপনি অন্য গ্রামে গিয়ে সোনার খনির সন্ধান করছেন অন্য দেশে গিয়ে সোনার খনির সন্ধান করছেন অন্য মহাদেশে গিয়ে খনির সন্ধান করছেন মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স 
এই সোনার খনি আপনার ভেতরেই আছে আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন ওইখানেই আছে দূরে যেতে হবে না ওটা আপনার ভেতরেই আছে ওটা আপনি ওটা অন্য কেউ না আমি জানি না কথাগুলো আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে তবে এই কথাগুলোর উপরে বেস করে আমি বইটা লিখেছি সফলতা খুঁজতে মরিয়া না মরিয়া হওয়ার চেয়ে সফল সফল হবার জন্য যা যা করবার সেই প্রসেস গুলো তৈরি করুন মানসিক ভাবে মানসিকতা তৈরি করুন নিজেকে টেক কেয়ার করুন সফলতা আপনার কাছে সে বলবে ইয়েস স্যার আই এম হিয়ার তখন যেন সেটাকে আপনি উপভোগ করতে পারেন তখন যেন সেটাকে এনজয় করতে পারেন আদারওয়াইজ আপনি সফল হলেন আপনি এমন সময় গিয়ে সফল হলেন এত অনেক টাকা আপনি যদি সফলতার মানদণ্ড হয় আপনি এমন সময় গেলে গিয়ে এমন এত এত টাকা পাইলেন সেই সময় সে টাকা দিয়ে আপনার কোনো কাজেই আসলো না সেই সফলতার কোনো মানে হবে বলেন তো সেই সফল সেই সফল হবার জন্যই কি আমরা ছুটছি কিনা আমি একটা প্রশ্ন রেখে আমি আজকের এই সামার এখানে শেষ করতে চাই এবং আপনাদের কাছ থেকে আমি একটা প্রশ্ন নিতে চাই আপনাদের ভিউজ নিতে চাই আমি জানি না আপনাদের কেমন লেগেছে তবে এটা আমার বাস্তব জীবনের জীবন থেকে আমি বলছি আমি বাস্তবতা বাস্তবতা নিরিখেই কথাগুলো বলছি আমি বাস্তবতা উপলব্ধি করে বলছি এবং আমি প্রতিনিয়ত এই জিনিসগুলো বোঝার চেষ্টা করি প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করি এবং আমি মনে করি একটা মানুষের জীবন বদলানো আসলে তার হাতের মুঠোই এই হাতের মুঠোই থাকা জিনিস আমরা খুঁজি অনেক দূরে গিয়ে এবং তখন এই বিপত্তি শেষ হয় তো যদি মনে করেন যে আমার আরো অন্যান্য প্রোগ্রাম আছে এই বই একটা আমি অন্যান্য গ্রোথ মাইন্ডসেট মাইন্ডসেটের উপর ট্রেনিং প্রদান করি আপনারা যদি ইন্টারেস্টেড থাকেন এবং সেগুলো ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের সাথে সম্পর্ক থাকুন ডেফিনেটলি উই ক্যান হেল্প ইউ কেন যতটুকু সম্ভব আপনাদেরকে সহযোগিতা করব এবং আপনাদের জীবন বদলাবেই যদি আপনি ফোকাস থাকেন এবং আপনি উইলিং থাকেন এবং ইন্টেনশনাল থাকেন আমি এবার কোয়েশ্চেন নিতে চাই প্লিজ জি মিস্টার মিনহাজ যারা যারা হ্যান্ড রেস করেছেন যারা কিছু বলতে চান প্লিজ স্যার আমি যেটা জানতে চাচ্ছি আমরা যখন কোনো কিছু শুরু করতে চাই তখন আমাদের চিন্তার মধ্যে চলে আসে যে আমার চিন্তা বসে থাকি এটা নেগেটিভিটি কতটুকু বা নেগেটিভ সাইডটা এবং পজিটিভ সাইডটা কি দুইটাই কি ভেবে আমাদেরকে কাজ নামতে হবে কিনা এই জিনিসটা একটু ক্লিয়ার করবেন আমি মনে করি শুধুমাত্র আপনি যখনই পজিটিভ ফোকাস দিবেন ওই পজিটিভ জিনিসটা কি হবে ফোকাস করলে ওই পজিটিভ জিনিসটা বড় হবে হোয়ার ফোকাস গোজ থিংস এক্সপ্যান্স কথা আছে অর্থাৎ যেখানে ফোকাস যায় সেখানে সেটা বড় হয় এবং যেখানে আপনি যদি নেগেটিভ ফোকাস করেন নেগেটিভ জিনিসটুকুই আপনার জন্য বড় হবে অর্থাৎ আপনি নেগেটিভ জিনিস পাবেন আপনি যদি আমি পাঁচটা বই আপনার কাছে নিয়েছিলাম আপনি বলছিলেন আপনি আমার সাথে কথা বলবেন আমি মাল্লা রাখা তো আমি চার ভাই বোনকে চারটা বই দিয়েছি আমি একটা অর্ধেক পড়েছি আমি বারবার একটা লাইন বারবার পড়ি মানে কথাটা মানে কি বলতে চাচ্ছেন বোঝার চেষ্টা করতেছি আর আমি বর্তমানে অসুস্থ খুবই অসুস্থ আপনার সাথে আমার মনে হয় আপনার আমাকে মানে আপনার হেল্প আমাদের দরকার আমার একটা ভাইয়ের ছবি আমি আপনাকে পাঠাবো আঠাশে এপ্রিল একটা সম্বর্ধনা পাবে লেখার উপরে হ্যাঁ ওর কাছে একটা পেপার কাটিং একটা ওর মোবাইলে আছে পিকচারটা আপনার কাছে পাঠাবো আমার ওই ভাইটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে মেধা তালিকা ফার্স্ট ইভেন তার রেজাল্ট ভালো হ্যাঁ আর আমি লেখাপড়া করতে পারি নাই কিন্তু আমি সেই নাইনটি নাইন থেকে তার বছর আর আমি এইটি সেভেনে একা ছেলেদের সাথে আমি বিভাগীয় পর্যায়ে আমি অংশগ্রহণ করতে আসছি আমি এই যে একটু আগে আপনাকে বলছিলাম আমি যে বিধাতা না চাইলে হয় না স্যার আমার 
যখন আমার চূড়ান্ত প্রোগ্রাম তার তিন দিন আগে স্যার আমার অপারেশন হয় আমি অ্যাটেন্ড করতে পারি নাই বিভাগীয় চূড়ান্ত পর্যায়ে আমি অ্যাটেন্ড করতে পারি নাই সেই জন্যই মানে আমার এই বিধাতার উপরে এটাই যে বিধাতার না আমার তো চেষ্টা ছিল স্যার কিন্তু কেন আজকে আমি মানে একদম পচা একদম দুর্গন্ধ যুক্ত অবস্থায় আছি আমি আমার ভাই বোন গুলা কোনো স্থানে নাই ওরাও জীবনে শুধু ভুল করে গেছে ভুল করে গেছে আমি আমি আমাকে ওর একটা মেশিন পায় বুঝছি মানে যখনই যেটা চাচ্ছে আমি দিচ্ছি যখনই যেটা চাচ্ছে দিচ্ছি ওরা বারবার ভুল করতেছে বারবার আমাকে আমার কাছে আশ্রয় পাচ্ছে এখন আবার আসতে আমার একটা ভাই ফোন করে বলতেছে আপনি আমাকে প্লিজ আর একটু হেল্প করো আমি এটা করতে চাই সেটা করতে চাই সে কিন্তু জীবন অনেক বড় ভুল করে ফেলছে অথচ সেই সবচেয়ে ব্রিলিয়ান স্টুডেন্ট ছিল বর্তমানে তার তো বিসিএস কমপ্লিট করার কথা কিন্তু দেখা যায় সে মার্চ চার্স তো করে নাই অথচ সে ভালো স্টুডেন্ট এই নিয়ে মানে আপনার আমি যখন আপনার প্রতিবেদনটা দেখছি আমি এখনো বসে বসে কাঁদতেছিলাম সেই দিন অনেক কাঁদছি যে আমাদেরকে স্যার আমরা যে চুচুড়া থেকে স্লিপ খাওয়ার পরে কোথাও মানে একজন আমাকে বলছিল যে তোমরা কিন্তু স্লিপ এত জুস থেকে স্লিপ নিছো না মানে গড়াচ্ছ তোমরা মানে কোথাও পা তোমাদের লাগতেছে না যতক্ষণ না না লাগবে বাসবাগ কোথাও ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা গড়াইতেই থাকবে যদি কেউ তোমার মানে কোন একটা বৃক্ষ তোমাদের কারো কোন একটা বৃক্ষের মাধ্যমে পা বেজে যায় তখনই মনে করলা যে তোমরা দাঁড়াতে পারবা আর নাই থেকে একদম খাদে আমরা এখন সেই গড়ানোর মধ্যে আছি স্যার আমার বাবা পঁচাশি বছর বয়সে বৃদ্ধ ব্যক্তি ডেন্টিস্ট এখনো সে ছেলে মেয়েদের পড়ার খরচ দেয় আমি এখন অসুস্থ আমি সেই কিন্তু শুধু যে বিপর্যয়ের পর বিপর্যয় আসবে সেটা আমি মানতে নারাজ দুঃখের পরে সুখ আসে সুখের পরে দুঃখ আসে সাইকেল হ্যাঁ কিন্তু এটাকে এগ্রি করেন কি না যে আপনি কি শুধুমাত্র দুঃখটাকেই দেখছেন দেখুন জীবনে দুঃখ আসে নাই বিপর্যয় আসে নাই এমন মানুষ পৃথিবীতে নাই এমন মানুষ পাওয়া যাবে না আচ্ছা স্যার কিন্তু আমার এই জ্ঞান পর্যন্ত শুধু দুঃখ আমার যদি বলেন একটা লিস্ট করো সে লিস্টের মধ্যে শুধু দুঃখই পাবেন স্যার বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি আমি আপনার সাথে সহমর্মিতা পোষণ করছি আপনার সাথে দুঃখ প্রকাশ করছি আহ আমি তারপর একটি কথা বলবো যে আপনার জীবনে কিছু না কিছু পজিটিভ জিনিস আছে আপনি আজকে থেকে দুঃখকে খোঁজা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র পজিটিভ জিনিস খুঁজুন খুঁজতে থাকুন আপনি যে বেঁচে আছেন এটা হলো প্রথম পজিটিভ যদি আমি আপনাকে একটু হেল্প করতে চাই আপনি যে নিঃশ্বাস নিতে পারছেন এটা আপনার প্রথম পজিটিভ আপনি এখন যে কথা বলছেন দিস ইজ অ্যানাদার পজিটিভ আপনি যে এই প্রোগ্রামে আসতে পারছেন আপনি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন আসতে আসতে পেরেছেন এটা একটা পজিটিভ আমি ওয়ান টু থ্রি বললাম এবার আপনি আপনাকে টাস্ক দিব আপনি অন্তত আপনার নিজের জন্য আরো দশটি অন্তত পজিটিভ জিনিস খুঁজে বের করুন ঠিক আছে আপনি পজিটিভ জিনিস খোঁজা শুরু করুন জীবনে হ্যাঁ আজকে থেকে দেখবেন যে আস্তে আস্তে পরিবর্তন হচ্ছে দেখুন এতদিনের অভ্যাস একদিনে পরিবর্তন হবে না বাট পজিটিভ জিনিসের খুঁজুন লেখা শুরু করুন এক দ্বিতীয়ত গ্রেট সৃষ্টিকর্তার কাছে গ্রেটফুল বা গ্র্যাটিউড প্রকাশ করা শুরু করুন আজকে থেকে এখন থেকে যে তুমি আমাকে এখনো যে বাঁচিয়ে রেখেছো আলহামদুলিল্লাহ আমি এখনো এই যে সুস্থ ভাবে চলে ফেরে বেড়তে পারতেছি হোয়াট এভার ইট ইস আলহামদুলিল্লাহ এক্সপ্রেস করা শুরু করুন গ্র্যাটিউড এবং ব্লেসিংসটাকে কাউন্ট করুন আমি নিশ্চিত আপনার জীবন বদলে যাবে আমি অনেক বইও কিনে ফেলছি অলরেডি প্রায় বিশ পনেরো বিশ হাজার টাকা বই কিনে ফেলছি হঠাৎ করে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করার পরে দেখি ফ্যামিলি থেকে একটা অন্যরকম প্রেশার আর কি যা আমার কোভিড এর সময় ছিল না আমি ভাবছি যে আমি বিশেষ লাইনে থাকবো যেহেতু আমি টেক্সটাইল গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করছি আমি টেক্সটাইলে যাব না এখন স্যার আমি দেখলাম যে আমি যদি বিশেষ লাইনে যাই 
এত টাকা দিয়ে আমি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করছি প্রাইভেট সেক্টর থেকে অনেক লাখ টাকা খরচ হইছে আমার গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করতে সেই ক্ষেত্রে আমার বাবার একটা মনোখন্নতা হয় আর কি বাবা এত লাখ টাকা দিয়ে পড়াশোনা করাইছে আমি এখন স্যার কি করতে পারি আমি দোটানায় আছি যে স্যার আমি কি করব কোনটা আমার জন্য প্রেফারেবল আমার মানে ফার্স্ট প্রায়োরিটি হলো স্যার আমার বিশেষ তাই নিয়ে আমার থাকার চয়েস কিন্তু আমি ফ্যামিলির দিকে তাকে আমি করতে পারতেছি না স্যার সেই ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি স্যার এটা আমি মানে অনেক জায়গায় শেয়ার করতে যাই কিন্তু কারোকে বলতে পারি না স্যার মানসিকতাটাকে চেঞ্জ করুন আপনি বলুন যে আমি চিন্তা করতে পারছি এখনো হম আমার হাতে সামনে অপশন আছে আমি যেটা বলতে চাই যে ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্টটা না বলে বলুন যে আই ওয়ান্ট টু লিভ মাই লাইফ আই ওয়ান্ট টু চুজ মাই অপশন ইউনো আই এম হ্যাপি ফার্স্ট চেঞ্জ করুন এই ওয়ার্ডটাকে সেকেন্ড থিং ইজ দেখেন সলিউশন আমি আপনাকে এখন দিতে পারবো না রাইট কারণ আপনাকে অনেক কথা জানতে হবে বুঝতে হবে ফাইন্ড এ মেন্টার আপনি যদি যদি ফাইন্ড এ মেন্টার সামবাডি যাকে আপনি ট্রাস্ট করেন দ্বিতীয় তৃতীয় হলো যে যদি এটা আপনি জন্য ভ্যালুয়েবল হয় এই প্রবলেমটা সলিউশন পাওয়াটা তখন আপনাকে ওই মেন্টার কেউ সেটার জন্য প্রাইস আপনাকে দিতে হবে কারণ এটা আপনার জন্য ভ্যালুয়েবল আপনার জন্য ভ্যালু তৈরি করছে কিন্তু ইউ নো হোয়াট দ্য প্রবলেম ইস তখন আপনি এই মেন্টরকে ওইটার আর সলিউশন ওটার জন্য আপনি প্রপার অনারাম দিতে চাইবেন না কথাটা বোঝাতে পেরেছি কিনা যদি সেটি আপনার জন্য ভ্যালুয়েবল হয় ইউ মাস্ট গিভ ভ্যালিউ এটার দাম এই সমস্যার সমাধানটা যদি আপনার কাছে এক লাখ টাকার সমমানের মূল্যমান হয় তাহলে আপনি কি দশ হাজার টাকাও দিতে প্রস্তুত আছেন এই সমস্যা সমাধান করার জন্য আমি যদি বলি তখন বলবেন যে না আসলে এটা অনেক বেশি টাকা অনেক বেশি প্রবলেম বা এত তাহলে তো তাহলে তো আপনার সমস্যাটা আপনার যে আপনি সমাধান যেটা করবেন সেটা তো দশ হাজার টাকাও না আপনার সমস্যা সমাধান যদি হয় যে এটার ভ্যালু যেরকম হয় আপনাকে সেরকম অনুপাতে ভ্যালু দিতে হবে ওই মানসিকতা টুকুই আমার আমাদের নাই যেই কারণে আমরা কখনোই সমস্যার ভেতর থেকে বের হয়ে আসতে পারি না কারণ আমরা সমাধান খুঁজি কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এক্সচেঞ্জ খুঁজি না এটা আমি সংক্ষেপে বললাম রাইট সো ফাইন্ড দ্য মেন্টার প্রথমে চেঞ্জ ইউর ওয়ার্ল্ড ফাইন্ড দ্য পজিটিভ থিংস এটা শুরু হতে হবে আপনার থেকে গেট এ ডক্টর অনার হিম ফার্স্ট দেন ইউ গেট দ্য সলিউশন থ্যাংক ইউ আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি অফকোর্স পারেন প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই এত সুন্দর একটা বই লেখার জন্য আর এই বইতে সবচেয়ে যে ইউনিক জিনিসটা আমার লাগছে মনে হয়েছে সেটা হলো যে কনসেপ্টের পাশাপাশি আপনি এক্সারসাইজ যেগুলো দিয়েছেন কারণ হলো এক্সারসাইজ বা প্র্যাকটিস ছাড়া ওই কনসেপ্ট গুলো কিন্তু ইনভ্যালিড তো সুতরাং ওইটা খুবই ইউনিক লাগছে আমি অনেক নন ফিকশন বই পড়েছি কিন্তু আপনার এটা অনেক ইউনিক লাগছে আর জাস্ট হলো যে একটা আপনার বই থেকে আমি প্রশ্ন করি অনেকগুলো আমার কোয়েশন আছে বাট এজ এটা শর্ট আমি জাস্ট একটা বলে আপনি লেখছেন যে আমি যে কয়েকটি ঝাপ দিয়েছি তার কয়েকটি ভেবে চিনতে আর অনেকগুলো ছিল আবেগে আমি যদি এখন বলি এটা তো আপনার হোল জার্নি থেকে আপনি কথাটা বলছেন যদি আপনাকে ওই সিচুয়েশন গুলোতে এখন ফিরে যেতে হয় তাহলে আপনি কি ওগুলো আবেগে নিবেন না ম্যাক্সিমাম আপনি ভেবে চিনতে কিভাবে আপনি এই ব্যালেন্স আউট করবেন যদি একটু আপনার অ্যাপ্রোচটা শেয়ার করতেন থ্যাংক ইউ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন থ্যাংক ইউ দেখুন যেটা হয়েছে আমার লাইফে হোয়াট এভার এবং আপনার লাইফেও দ্যাট হ্যাজ বিন পারফেক্ট এটাই হবার ছিল এটাই হয়েছে সো এটাকে চেঞ্জ করার কিছু নাই রাইট বিকজ আই এম নো বডি টু চেঞ্জ দ্য কোর্স অফ অ্যাকশন প্রথম মতো কারণ হলো কি বিকজ আই এম এভরি ওয়ান অফ ফার্স্ট আমরা কিন্তু আমাদের থটটা ড্রিভেন হয় ফ্রম দ্য ক্রিয়েটার সো হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন দ্যাট হ্যাপেন এক্সাক্টলি মেটিকুলারলি পারফেক্টলি এখানে ইম্পারফেকশনে কিছু নাই নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আবেগ না থাকলে কোনো কিছু আগায় না ভালোবাসা না থাকলে কোনো কিছু কদর মেলে না যদি কোনো কিছুতে আবেগ না থাকে ইমোশন না থাকে 
আপনি সেটাকে পছন্দ করবেন করবেন না দেখবেন এমন কিছু জিনিস অধিকাংশ জিনিস আছে আসলে আবেগ দেওয়া হয় খুব ক্যালকুলেটিভ ভাবে কোনো কিছু হয় কিন্তু অনেক কিছু যেটা আপনার হার্ট বলছে যেটা আপনার মাইন্ড বলছে আপনার ফিলিং বলছে এই এইটা দিয়ে কিন্তু মানুষের জীবনে অনেকগুলো আসলে সূচনা তৈরি হয় তা যদি না হতো মনে করেন ইলন মাস আপনি চিন্তা করুন তো কোনোদিনও কি এরকম একটা প্রজেক্ট সে নিতে পারতো আপনি চিন্তা করুন তো আরো অন্যান্য বিশাল বিশাল যারা জগৎ সায়েন্স ইয়ারা আছে আইনস্টাইন থেকে শুরু করে তারা কিন্তু ওই ফিলিং থেকে যে কিছু একটা আপেলটা কেন উপরে গেল না নিচে আসলো সো এরকম এই জিনিসগুলো না আসলে এই চিন্তা ভিতর থেকে হয় হ্যাঁ আসলে কিউরিয়াসিটি থেকে হয় তো আমি বলবো যে আপনার জীবনে ইমোশনটা খুব দরকার আমার জীবনে দরকার আর আমার জীবনে যা হয়েছে এবং সামনেও যা হবে অ্যাপসলিউটলি পারফেক্ট ইম্পারফেকশন বলে কিচ্ছু নাই দুনিয়াতে এই কথাটুকু আমি লাউডলি বলে দিলাম ইম্পারফেকশন টু বলে পৃথিবীতে কিচ্ছু নাই বিকজ দ্য গড ইজ ক্রিয়েটিং গড ইজ ডুইং ইউ আর নট ডুইং সো ইউ ক্যানট সে ইউর গড ইউ আর ইম্পারফেক্ট দ্যাট উড বি ডেঞ্জারাস থিং হম বিকজ হি ইজ দ্য আলটিমেট ডিজাইনার he knows the ultimate result he knows the ultimate reason he knows the ultimate purpose who are you and me to tell it has happened and it is not good eta apnar amar limited chintar bhitore not good khyal korun limited chin knowledge bhitore not good you and i don't have full knowledge full picture we don't see copy it answers your question so uh erokom onek jinish ache je gulo niye আসলে একদিনে এক সেশনে সবকিছু বলা সম্ভব না বলতে গেলে তাড়াহুড়া হয়ে যাবে যারা যদি কেউ মনে করেন যে আপনারা পরবর্তী ধাপে আমার সাথে কাজ করতে চান আরো কিছু জানতে চান মাইন্ড এবং এই বইয়ের এক্সপ্লানেশন এবং ডিফারেন্ট এ আকারে আমি দুই দিনের প্রোগ্রামও করব করছি যেটাকে বলতে মাস্টার ইয়ার মাইন্ডসেট ঈদের পরেই আমাদের প্রোগ্রামটা হবে আপনারা যারা যারা ইন্টারেস্টেড আমি আমার টিমকে বলছি একটা লিঙ্ক দিতে অথবা আমার টিমের একটা নাম্বার এখানে আমি দিতে বলছি আপনারা যোগাযোগ করুন ফিজিক্যালি টু ডেজ প্রোগ্রাম হবে দেখুন কোনো কিছু না শর্টকাটে হয় না নাথিং হ্যাপেন্স আমি ফাদার অফ থ্রি চাইল্ড নাও আমার এখন তিনটে সন্তান তো এটা সন্তান হতেও কিন্তু একটা সময় লাগে রাইট ইউ গট টু বি ম্যারিড ইউ গট টু গিভ টেন মান্থস টাইম এক্সপেক্ট চাইল্ড বাচ্চা হলে কি হাসা শুরু করবে নো ইউ গট টু গিভ টাইম ফল ফলাইতে হলে ফল খাইতে হলে ফলের বীজ বপন করতে হবে বীজ আনতে হবে বীজ থেকে টেক কেয়ার করতে হবে প্রোটেকশন দিতে হবে আগাছা সারতে হবে ভুল বলছি কিনা সো আমরা না আসলে খুব সংক্ষেপে সব ফলাফল পাইতে চাই দ্যাট ইজ টু মি ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল সো আপনি কন্টিনিউয়েশনটা ধরে রাখুন আপনি বিভিন্ন জায়গায় যান শিখুন আমার কাছে আসতে হবে নট নেসেসারিলি রাইট আপনি শেখাটা কন্টিনিউ রাখুন মানুষের কাছে যান আগ্রহ মানুষ এই এই চালিকে শক্তিটুকু চালে চালু রাখেন দৌড়ান যান দেশে যান বিদেশে যান গ্রামে যান গঞ্জে যান আড্ডার জন্য না জীবনকে বদলানোর জন্য এই কথাটুকু বলছি এই 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 এইটাকে জড়িয়ে রাখুন চালু রাখুন দেখবেন বদলাইছে সেই জন্য বলছি যে আমি আপনাদের জন্য দুই দিনের প্রোগ্রাম করছি করছি ঈদের পরে ইনশাল্লাহ টু ফুল ডেজ ফিজিক্যালি অনলাইনে না এবং এই প্রোগ্রামটা একটু এক্সপেন্সিভ কেননা আমি হোটেলে করব থাকা খাওয়া আছে আলোর বাতা ফিং আছে সো তাদের জন্য যারা আসলে একটু সিরিয়াস যাদের কাছে তাদের স্বপ্নের দাম আছে দেখুন আমি সব কিছু যত আমার যত পুঁজি ছিল সব কিছু আমি ইনভেস্ট করেছি চাকরি ছাড়ার পরে টু ফুলফিল মাই লাইফ আমাকে বদলে ফেলার জন্য আমি আমেরিকাতে গেছি লন্ডনে গেছি ওয়ার এভার বিভিন্ন প্লেসেসে গেছি শেখার জন্য জানার জন্য মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গেছি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা আমি যা কিছু ছিল ধার দেনা করে আমি ইনভেস্ট করেছি ইনভেস্ট করেছি আমার এই মনোবাসনা গুলো পূর্ণ মানুষের দুয়ারে গিয়েছে ভুল করছি টেকছি পাচ্ছি না হচ্ছে না আটকে যাচ্ছি বাট আবারও চেষ্টা করছি কিন্তু আমি এই যে করোনার মধ্যে এই চেষ্টাটা চালিয়ে রাখছি চালিয়ে গেছি চালিয়ে রাখছি এবং বলছি আরো চালাবো আপনার কেউ সেম একই প্রসেস করতে হবে আপনি যদি মনে করেন যে তারাতে হয়ে যাবেন সরি আই এম নট দি পার্সন হু ক্যান হেল্প ইউ হ্যাঁ যদি আপনি এটা মনে করে থাকেন বিকজ আই এম নট দি ম্যাজিক পাওয়ার ইউ আর দি ম্যাজিক পাওয়ার বাট আপনি সেটা বিশ্বাস করছেন না তো তাদের জন্য 
দুদিনের প্রোগ্রাম করছি সো শারমিন আপনার নাম্বারটা দিতে পারেন আপনার সাথে যোগাযোগ করবে তাহমিদ নাম্বারটা দিয়ে দাও তাদের জন্য আর একটু বিস্তারিত কথা বলতে চাই দ্যাট মাইট হেল্প ইউ আজকে এক দেড় ঘন্টা সময় আসলে সংক্ষেপে সবকিছু বলাও যায় না যেটা আমার কমিটমেন্ট ছিল আপনাদের জন্য আমি চেষ্টা করব আরো যদি ফ্রিসেশন করতে পারি সেটা আপনাদেরকে জানাবো এবং সেটা করব কোর্সটা কোথায় হবে স্যার সেমিনারটা কোর্সটা হবে ঢাকাতে সবার জন্য না ফার্স্ট অফ অল এর কারণ হলো যে এটা কোর্সটা ইন ডেপ জানতে চান যদি কারো কোন সমস্যা থাকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন আমরা তাদেরকে ক্ষেত্র বিশেষে সেখানে প্রায়োরিটি দিব এবং সুযোগ করার চেষ্টা করব জি আমার টিম আপনার সাথে কথা বলবেন আপনারা আমাদের তার কাছে এই যে নাম্বারটি ধরবে তার সাথেই কথা বলুন কারণ আসলে আমি সারাদিনে অনেক মানুষের আমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে আমার জন্য ডিফিকাল্ট হয়ে যায় হ্যাঁ কারণ আমি তাহলে যদি হয় আমি দশ ঘন্টায় মানুষের সাথে কথা বলতে হবে প্র্যাকটিক্যালি যেটা সম্ভব না এটা আপনারা ডেফিনেটলি বুঝতে পারেন তো আমি সীমাবদ্ধতা আমি ক্ষমা চাচ্ছি কারণ এই জন্য আসলে বিভিন্ন প্রোগ্রাম করার চেষ্টা করি আপনাদের সাথে কমিউনিকেট করা কানেক্ট করা কিন্তু আমরাও কিছু প্রসেস তৈরি করেছি যদি কেউ মনে করেন এই প্রসেস আপনাকে হেল্প করবে আপনাদের জন্য মোস্ট ওয়েলকাম জি নেক্সট কোয়েশ্চেন আর না থাকলে আমরা শেষ করতে পারি দেড় ঘন্টা সময় হয়েছে আশা করি আপনারা এখান থেকে কিছুটা হলো জীবন চলার জন্য একটা একটা পাথেও খোঁজার একটা মানসিকতা তৈরি হয়েছে হ্যাঁ আহ মনে হয় যে আপনি যদি চেষ্টা করেন আমার আমাদের কাছেই আসতে হবে আমার কাছেই আসতে হবে নট নেসেসারিলি আপনার যদি মাইন্ড ওপেন থাকে আপনার মাইন্ডে আপনাকে নিয়ে যাবে আপনার গন্তব্যে হ্যাঁ খোঁজাটা খোঁজাটা চালু রাখুন আপনি গন্তব্যে পৌঁছাবেন কারো না কারোর মাধ্যমেই পৌঁছাবেন যেমন আমারও আমারও যেমন উস্তাদ আছে আমারও যেমন টিচার আছে হ্যাঁ আমারও যেমন গুরু আছে তবে মানুষের জীবনে উস্তাদ শিষ্য গুরু এগুলো লাগে এটা আমি এখনো বিশ্বাস করি হ্যাঁ সত্যি ঘরাতেই বিশ্বাস করি এবং এটা ছাড়া আসলে সংক্ষেপে বল এটা ছাড়া আসলে আমরা পথ খুলে যেতে পারি পথ হারাই যেতে পারি ভুল পথে যেতে পারি অনেক সময় লাগতে পারে যে গন্তব্য একজন টিচার থাকলে একজন মেন্টর থাকলে সহজে যাওয়া যায় খরচও কম হয় ঝামেলাও কম হয় এই ব্যাপারটুকু যারা বুঝতে পারেন তাদের জন্য জীবনটা সহজ আর এই ব্যাপারটুকু যারা বুঝতে পারেন না তাদের জন্য জীবনটা কমপ্লেক্স হয়ে যায় এই আর কি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের এই নাম্বার দেওয়া আছে আপনারা যোগাযোগ করবেন আপনাদের আমি ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং করি আমি বিজনেস কাউন্সিলিং করি হ্যাঁ আমি এই যে আপনাদের অনেকে বলেন হতাশ আমি আমি আপনার কথা শুনতে পারি কিন্তু এটা প্রসেসে আসতে হবে অর্থাৎ আমি আপনাকে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা সময় দিব আমার সময়ের মূল্য যদি আপনারা দিতে পারেন আপনার যদি সেই সমস্যাটা যদি রিয়েলি আপনার জন্য দরকারি হয় তাহলে অফকোর্স আপনাকে সেটার ভ্যালু দিতে হবে কারণ তা না হলে হয় কি আপনি শুধু জিতবেন আমি আমাকেও তো আই এম এ প্রফেশনাল না ট্রেনার অ্যান্ড স্পিকার অ্যান্ড কোচ এই জায়গাটা বুঝতে হবে অনেকে জায়গাটা বোঝার চেষ্টা করেন না যে আসলে সবকিছু আসলে ফ্রি দেওয়া যায় না তাই না তাহলে আমি কি চুরি করব আমি কি ডাকাতি করব আমি কি চিন্তাই করতে যাব আমি কি মানুষ টাকায় খাবো আমি কি রাহাজানি করব হত্যা করতে যাব আমাকে তো আই এম এ প্রফেশনাল ব্যাপারটুকু প্লিজ বোঝার চেষ্টা করবেন অনেকেই কিন্তু বুঝতে চায় না যে আপনি কেন ফোন ধরেন না আপনাকে কেন এক ঘন্টা আধা ঘন্টা কথা বলতে পারবো না দাবি করেন কিন্তু ব্যাপারটা বোঝা দরকার যে আমি কত মানুষের সাথে এভাবে কথা বলবো একটু চিন্তা করে দেখুন তো তাই না ইন্ডিভিজুয়ালি সো 
সো আমি একটা প্রসেস যেহেতু প্রফেশনাল মানুষের জন্য যদি কাজে লাগতে পারে সো আমি একটা প্রসেস তৈরি করেছি আশা করি আপনারা প্রসেসটাকে সম্মান করবেন হুম আপনাদের লিমিটেশন থাকতে পারে সেটা আপনারা জানান সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে থাকবার জন্য এবং আশা করি পরবর্তীতে আমি হয়তো আরেকটা সেশন দিব